আমাদের যে টিমগুলো আমরা পেয়েছি সেই টিমগুলোর সাথে পরিচয় পর্ব একটু আগে হয়ে গেল আমাদের সাথেও পরিচয় পর্ব হয়ে গেল তো এখন তোমাদের একটু নিয়মাবলীটা একটু বলে দিই আমাদের স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাবে যে কিছু প্রশ্নের নাম্বার ডিভিশনটা আমাদের চারটে রাউন্ড আছে সেই চারটে রাউন্ডটার প্রথম রাউন্ডটা এ বি সি ডি এইভাবে যাবে সেকেন্ড রাউন্ডটা উল্টো দিক থেকে আসবে তারপরে থার্ড রাউন্ডটা আবার এদিক থেকে যাবে ফোর্থ রাউন্ডটা ওখান থেকে আসবে তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডাইরেক্ট প্রশ্নের জন্য টেন মার্কস ডাইরেক্ট প্রশ্নটা টিম এ কে প্রথম করা হবে সেই প্রশ্নের উত্তর তোমরা যদি দিতে পারো এখন তোমরা কিন্তু উত্তরটা দেবে না ওই মুহূর্তে প্রশ্নটা সকলের তার কারণ এখানে পাউন্স আছে পাউন্স ব্যাপারটা হচ্ছে তোমরা যাদের মনে হবে প্রশ্নটা সহজ তারা এটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো তোমরা উত্তর বলার জন্য তোমরা হাত তুলে বলবে পাউন্স করব বা হাত তুলবে আমরা তাদেরকে সুযোগ দেব কিন্তু উত্তরটা তখন তাদেরকে রিটার্ন লিখতে হবে এবং লিখে উত্তর দিতে হবে রিটার্ন দিতে হবে তো সেই উত্তরটা পাওয়ার পর আমরা দেখে নেব যে তোমরা কত নাম্বার পেলে সেখানে ডাইরেক্ট তো দশ এখন এদের প্রশ্নের উত্তর হয়নি পাউন্সের জন্য যদি সঠিক হয় তাহলে প্লাস টেন যদি ভুল হয় তাহলে পরে কিন্তু একটা পেনাল্টি আছে অর্থাৎ মাইনাস ফাইভ এরপর চলে আসবে তোমাদের কাছে প্রশ্নটা তোমরা মুখে উত্তর দেবে বা মাইক্রোফোনে উত্তর দেবে উত্তর দেওয়ার পর যদি সঠিক হয় তাহলে এখানেই প্রশ্নটা শেষ টেন মার্কসের জন্য যদি প্রশ্নটা ভুল হয় তাহলে পরের জনের কাছে বোনাসের জন্য যাবে বোনাসে কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই বোনাসের জন্য তখন তোমরা পেয়ে যাবে ফাইভ মার্কস ঠিক আছে বেশ তাহলে চলে আসি আমরা প্রথম প্রশ্নে প্রথম রাউন্ডের প্রথম প্রশ্ন টিম এ তোমরা টিম এ ঠিক আছে টিম এর কাছে প্রথম প্রশ্ন চলে আসছে এক্স ইজ অ্যান ইন্ডিয়ান স্যান্ড আর্টিস্ট ফ্রম ওড়িশা হি অ্যালং উইথ ইজ স্টুডেন্ট স্পেন্ট টু ডেজ ইন মেকিং দিস লোগো আইডেন্টিফাই এক্স পাউন্স করেছ তোমাদের কোনো এখন পাউন্স করার দরকার নেই ডাইরেক্ট প্রশ্ন তোমাদের একটু বলে দিই যে ভারতের লোগোটা নয় লোগোটা উনি তৈরি করেছেন বালি দিয়ে তো সেই বালি দিয়ে যে শিল্পীটা এটা তৈরি করেছেন উনি বিশ্ববিখ্যাত একজন সেই শিল্পীর নাম জানতে চাইছি আমরা তাহলে দুজন তোমরা আর তোমরা পাউন্স করেছ তো তোমরা পাউন্স করবে ঠিক আছে যেন পাশের জন বেশ আমি এখান থেকে দেখে নিই তোমাদের উত্তর সঠিক হয়েছে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ প্লাস টেন তোমাদের তোমাদের উত্তরও সঠিক হয়েছে তোমরাও পেয়ে যাচ্ছ প্লাস টেন তোমাদের উত্তর সঠিক হয়নি তার জন্য তোমাদের মাইনাস ফাইভ এরপর আমরা প্রশ্নটা করব তোমাদেরকে তোমরা মাইক্রোফোনে উত্তরটা দাও যদি জানা থাকে তো বলো সুদর্শন পট্টনায়ক সঠিক উত্তর সুদর্শন পট্টনায়ক খুব সুন্দর উত্তর প্রথম প্রশ্নেরই খুব ভালো উত্তর পেয়েছি আমরা সুদর্শন পট্টনায়ক এর পরের প্রশ্ন আমরা করব টিম বি তোমাদেরকে তোমরা নিজেরাও একটু স্কোরটা কাউন্ট করতে পারো টিম বি তোমাদের জন্য একটা প্রশ্ন এখানে রয়েছে আর ভেঙ্কট রমন এবং প্রণব মুখার্জি এই দুজনের মধ্যে মিল কোথায় এখানে পুট ফান্ডা মানে তোমাদের মিলটা বলতে হবে এখানে তোমাদের ভাবতে হবে আমাদের আজকে বিষয় এবং তার সঙ্গে ওনাদেরকে ওনাদের একটা সেকশন একটা মিল আছে তোমরা কেউ পাউন্স করবে দেখুন দুজনেই কিন্তু আমরা জানি যে দুজনেই আমাদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন কিন্তু ওই মিলটাই শুধু বললে হবে না ঠিক আছে আরও কিছু একটা মিল আছে সেইটাই তোমাদের বলতে হবে কেউ পাউন্স করবে কোনো টিম না কোনো টিম পাউন্স করছে না কাজেই তোমাদের কাছে সরাসরি উত্তরের জন্য চলে আসছি দুজনেই ভারতের অর্থমন্ত্রী ছিলেন ভারতের অর্থমন্ত্রী ছিলেন তারপর ওনারা রাষ্ট্রপতি হয়েছেন 
উত্তরটা আমরা দেখি মনে হচ্ছে উত্তরটা ওরা একবারে সঠিক দিয়েছে আমরা এটাই চেয়েছিলাম যে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স অ্যান্ড অলসো সার্ভড অ্যাজ দ্য প্রেসিডেন্ট যে অর্থমন্ত্রী থেকে ওনারা প্রেসিডেন্ট পদে উন্নীত হয়েছেন আজ এই খুব ভালো উত্তর পেয়েছি টিম বি এর কাছে টিম বি প্লাস টেন এরপর টিম সি তোমাদের জন্য প্রশ্ন আসবে স্ক্রিনে তোমরা একটু দেখে নাও দেখো আমরা একটা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি সেটা আমাদের ভারতীয় রুপির যে একটা সিম্বল দিস ইজ দ্য লোগো অফ ইন্ডিয়ান রুপি ডিজাইন বাই এক্স কোন একজন ব্যক্তি এটা ডিজাইন করেছেন ইট ওয়াজ প্রেজেন্টেড টু পাবলিক বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অন ফিফটিয়েথ ফিফটিনথ জুলাই টু থাউজেন্ড অ্যান্ড টেন ফলোয়িং ইটস সিলেকশন থ্রু অ্যান ওপেন কম্পিটিশন একটা কম্পিটিশন হয়েছিল সেখানে প্রচুর লোক লোগো দিয়েছিলেন তার মধ্যে একজন এটা ডিজাইন করেছেন এবং এটাই সিলেক্ট হয়েছে তো সেই ব্যক্তির নামটা আমরা জানতে চাইছি হু ইজ এক্স প্রশ্ন ছিল টিম সি তোমাদের জন্য কে পাউন্স করবে তোমরা পাউন্স করছো আর কেউ পাউন্স করছো না সঠিক উত্তর পেয়েছি এদের কাছ থেকে এরা পেয়ে যাচ্ছে টিম বি পেয়ে যাচ্ছে প্লাস টেন টিম সি তোমাদের জন্য প্রশ্ন তোমরা একটা উত্তর দিতে পারো কারণ এখানে কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই তোমাদের জন্য তোমরা পাস বলেছ তোমাদের কাছে প্রশ্নটা বোনাসের জন্য আসছে এই মুহূর্তে উত্তর দিলে পাবে ফাইভ মার্কস তোমরা পাস বলছো তোমরা আইআইটি মুম্বাইয়ের একজন স্টুডেন্ট বাট নামটা যাই না নামটা চাই তোমাদের পাস তোমরা তো উত্তর দিলে বেশ আমরা উত্তর পেয়ে গেছি তবু একবার দর্শক আসন থেকে উত্তরটা একটু জানতে চাইছি স্যার একজন হাত তুলেছেন স্যারের কাছে উত্তরটা একটু জানতে চাইছি দি উদয় কুমার সঠিক উত্তর ওনার জন্য একটা জোরে হাততালি হোক স্যারের জন্য দি উদয় কুমার সঠিক উত্তর আমরা পেয়ে গেছি তো এখানে এই যে সিম্বলটা এই সিম্বলটা এর আগে পর্যন্ত ভারতের যে কারেন্সি সেটাকে লেখা হতো আর ই বা আই এন আর এই ফর্মে পরবর্তী ক্ষেত্রে এই লোগোটা যখন এলো তখন ভারতের বলা চলে যে এখানে দেখুন একটা দেবনগরী হরপের র বা আর এই শব্দটার সাথে দুটো দাগ দেওয়া আছে এই দুটো দাগে একটা ইকুয়াল সাইন আছে এই ইকুয়াল সাইনের অর্থ হলো আমাদের ভারতের মুদ্রাও অন্যান্য যে সব মুদ্রাগুলো বিদেশে খুব সক্রিয়ভাবে চলছে অর্থাৎ ডলার ইউরো তাদের সমতুল্য হতে চলেছে ইকুয়ালিটি দাবি করছে এবং তার সঙ্গে এই যে দুটো দাগ এটা আমাদের ট্রাই কালার অর্থাৎ আমাদের যে ভারতের পতাকার যে তিনটে যে দাগ রয়েছে সেই দাগকেও রিপ্রেজেন্ট করছে এই জন্য এটা সিলেক্টেড হয়েছে এবং এর জন্য একটা ওনার জন্য একটা জোরে হাততালি হতে পারে বেশ খুব সুন্দর উত্তর পেয়েছি এর পরের প্রশ্ন আসবে টিম সি তোমাদের টিম ডি তোমাদের জন্য খুব সহজ একটা প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ এফ ডি আই তোমাদের মধ্যে কেউ উত্তর করবে এখন যদি পাউন্স করতে চাও হাত তুলতে পারো এফ ডি আই এর ফুল ফর্ম একটা পাউন্স হয়েছে আর কেউ পাউন্স করবে তোমরা পাউন্স করছো না ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখে নি তোমরা লিখে ফেলো উত্তরটা আমরা এফ ডি আই এর ফুল ফর্ম একটু দেখে নি প্রশ্ন ছিল তোমাদের তোমাদের উত্তর আমি দেখলাম কিন্তু তোমাদেরকে কোনো নাম্বার দিতে পারছি না উপরন্ত তোমরা যেটা পেয়েছো সেখান থেকে পাঁচ নাম্বার কাটা যাবে ভুল উত্তর দেওয়ার জন্য তো আমরা প্রশ্নটা যেহেতু তোমাদের জন্য করা হয়েছিল তোমরা মাইক্রোফোনে উত্তর দাও ফাইন্যান্সিয়াল ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স না এটা সঠিক নয় তোমাদের 
ফিনান্সিয়াল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউশন বেশ তোমাদের কাছে আর প্রশ্নটা যাবে না যেহেতু তোমরা পাউন্স করেছো তোমাদের কাছে আসবে বোনাসের জন্য এখন উত্তর দিলে তোমরা ফাইভ মার্কস পেতে পারো আর না হলে কোনো নেগেটিভ নেই বলো উত্তর দাও ফরেন ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স তোমাদের কাছে ফুড ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বেশ আমরা দর্শক আসন থেকে কয়েকটা হাত উঠেছে তাদের মধ্যে থেকে একটা বেশ পেছনের জনকে একটু সামনে নিয়ে আসি স্যার ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আমরা সঠিক উত্তরটা পেয়ে গেলাম এটা ছিল ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকমল স্যারের জন্য একটা পুরস্কার আছে আর স্যার আপনার জন্য একটা পুরস্কার আছে পুরস্কারগুলো হ্যাঁ স্যার স্যার একটু এগিয়ে আসুন হ্যাঁ এই স্যার একটা আগে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আর ওই স্যার একটা উত্তর দিয়েছেন ওনাদের জন্য জোরে হাততালি হয়ে যাক খুব ভালো উত্তর পেলাম আমরা এরপরে এই রাউন্ডে শেষ প্রশ্ন তোমাদেরকে করা হচ্ছে তোমাদের প্রশ্ন আসছে স্ক্রিনে এক্স ইজ এ স্টেপ ওয়েল সিচুয়েটেড ইন দ্য টাউন অফ পাটান ইন গুজরাট ইট ইজ লোকেটেড অন দ্য ব্যাংক অফ রিভার সরস্বতী সরস্বতী নদীর ওপরে এটা তৈরি ইটস কনস্ট্রাকশন ইজ অ্যাট্রিবিউটেড টু উদয়মতি উদয়মতি বলে একজন রানী উনি এই জিনিসটা তৈরি করেছিলেন এটা একটা স্টেপ ওয়েল এবং দ্য স্পাউস অফ দ্য ইলেভেন্থ সেঞ্চুরি ইলেভেন্থ সেঞ্চুরিটা কিন্তু খ্রিস্টের আগে বিসি নয় এ বিসি এসি দ্য চানুক কিং ভিমা ওয়ান আইডেন্টিফাই এক্স তাহলে এই যে বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছ এটা একটা স্টেপ ওয়েল এটা জল সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হতো এবং সেই জল সংরক্ষ সাততলা নিচে পর্যন্ত একটা মন্দিরের মতো ঠিক উল্টো মন্দির যেন নিচের দিকে মন্দিরটা এবং এখানে প্রচুর পিলার দেওয়া আছে দেওয়ালের কাত্রে প্রচুর আমাদের হিন্দু মাইথোলজি এবং হিন্দু ফিলোজফির বিভিন্ন রকম জিনিস এখানে খোদাই করা আছে তো এটাকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবেও ঘোষণা করেছে তোমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে যে এই স্থানটির নাম কি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্ডিয়ান যে রুপি সেই রুপিতেও কিন্তু এই হান্ড্রেড রুপিজের যে নোট সেখানেও কিন্তু এই ছবিটা আমরা দেখতে পাই কাজেই এটার নাম এদের প্রশ্ন ডাইরেক্ট কারা কারা পাউন্স করছো একটা টিম পাউন্স করেছে তোমাদের আমরা তোমরা পাউন্স করবে ঠিক আছে দুটো টিম পাউন্স করছো উত্তরটা দেখে নি আমরা এরই মধ্যে উত্তর একটা পেয়েছি টিম বি এর কাছ থেকে এবং সেটা সম্পূর্ণ সঠিক উত্তর কাজেই ওদের জন্য জোরে হাততালি হয়ে যাক ওরাও পেয়ে যাচ্ছে টেন মার্কস এবং এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি টিম এ একটা উত্তর লিখেছে এবং সেটাও সম্পূর্ণ সঠিক উত্তর খুব সুন্দর দুখানা উত্তর আমরা পেয়ে গেছি সঠিক উত্তর সেটা এরপরে আমরা চলে আসব তোমাদের কাছে বলো কি ভাব রানী কি ভাব সঠিক উত্তর কাজেই এরাও পেয়ে যাচ্ছে প্লাস টেন এরই সাথে আমাদের এই রাউন্ডটা শেষ হলো এবং একটা প্রশ্ন হয়তো থাক থেকে থাকবে আমাদের কাছে সেটা দর্শকের জন্য কি আছে কি কিছু বেশ ঠিক আছে তাহলে আমরা সময়ের স্বল্পতার কারণে আমরা পরের রাউন্ডে চলে আসছি দিয়ে দেবো ঠিক আছে ও ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে পরে আমরা এখানে আমি মাইক্রোফোনটা আমি আমাদের স্যারের হাতে তুলে দিচ্ছি স্যার একটা অন্য প্রশ্ন করবেন আপনাদেরকে অন্য প্রশ্ন স্বাধীন ভারতের প্রথম অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন এ বি এ চেট্টিয়া চেট্টি চেট্টি লাস্টে চেট্টি আছে প্রথম বাকি অংশটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না সঠিক অ্যান্সার হয়েছে আচ্ছা আমাদের প্রথম রাউন্ড আমরা এইমাত্র শেষ করলাম প্রত্যেকটি স্কুলের যারা প্রতিযোগী তারা খুব সুন্দর উত্তর করছে আমাদের দেখেও ভালো লাগছে এই কারণেই যে ওরা যে বয়সে যে বিষয়টা নিয়ে আজকে এই প্রতিযোগিতায় নেমেছে সত্যি কথা বলতে কি আমরা যখন স্কুলে পড়তাম সেটা একটা 
মানে চিন্তা করার মতনই বিষয় ছিল না তো এত সুন্দর অ্যান্সার করছে দেখেও ভালো লাগছে আশা করি স্কুলের যারা শিক্ষকরা এসছেন তারাও খুব খুশি হবেন যাই হোক তার আগে আমরা একবার স্কোরটা বলে দিই কোন স্কুল কত স্কোর করেছে সেটা একটুকু জেনে নিচ্ছি টিম এ টোয়েন্টি ফাইভ তোমরা তোমাদের স্কোর মিলিয়ে নাও একটু টিম বি থার্টি ফাইভ টিম সি টেন টিম ডি স্কোর করতে পারো নি আর টিম ই টেন ঠিক আছে আচ্ছা স্কোরগুলো ঠিক তোমাদের মিলে যাচ্ছে তো অসুবিধা হলে বলবে কিন্তু হ্যাঁ তাহলে আমরা আমাদের দ্বিতীয় রাউন্ড আমরা শুরু করছি তোমাদের এখানে শেষ হয়েছিল তাই তো এখান থেকে শুরু হবে আচ্ছা দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথম প্রশ্ন আচ্ছা এক্স ইজ এ সেট অফ পাবলিক সেক্টর কোম্পানিজ দ্যাট প্রসেস ফিনান্সিয়াল অটোনমি টু ইনভেস্ট আপ টু থাউজেন্ড ক্রোর উইদাউট এনি অ্যাপ্রুভাল ফ্রম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অর্থাৎ আমরা কিছু সরকারি সংস্থার হ্যাঁ কথা বলছি যারা তাদের যে কোম্পানি আছে সেই কোম্পানির ক্ষেত্রে তারা স্বাধীনভাবে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে তো এই যে কোম্পানিগুলোর কথা বলছি হ্যাঁ তা একটা টার্ম আছে সেই টার্মের মধ্যে এই কোম্পানিগুলো পড়ে বলছে দ্য টার্ম ইজ ভেরি মাচ কানেক্টেড উইথ গুপ্ত ডাইনেস্টি হোয়াট ইজ এক্স গুপ্ত যুগের কোনো একটা বিষয় আমরা জানি খুব পরিচিত বিষয় তার মধ্যে এই গ্রুপটার সঙ্গে ওই গ্রুপের একটা মিল আছে ঠিক আছে তো আমরা জানতে চাইছি যে এই যে কোম্পানিগুলো সরকারি সংস্থাগুলি ঠিক আছে পাবলিক সেক্টর মানে রাষ্ট্র রাষ্ট্র সংস্থা যেগুলি সেগুলি সেইগুলোকে একত্রে কি বলছে কি বলে যেটার সঙ্গে গুপ্তযোগের একটা মিল আছে কোম্পানির নাম নয় টোটাল গ্রুপটাকে দলটাকে আচ্ছা কেউ পাউন্স করছ না কেউ পাউন্স না করলে আমরা সরাসরি যাদের প্রশ্ন তাদের কাছে অ্যান্সার নেব আচ্ছা তোমরা অ্যান্সার করো বিএসি না 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 ওই রকম নয় গুপ্ত যুগের একটা বিষয় আছে একটা গ্রুপ তাকে আমরা একটা বিশেষ নামে চিনি সেইটার সঙ্গে নামের মিল আছে ঠিক আছে আচ্ছা বোনাসের কোনো টাইম নেই অতএব অ্যান্সার করতে হবে বোনাস নেক্সট নেক্সট বলো 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 নবরত্ন নবরত্ন আচ্ছা জানতে না গেস করলে গেস করে যাও দারুণ গেস এরকম গেস সত্যি তাহলে আমরা প্রথম প্রশ্নতে আমরা পেয়ে যাচ্ছি টিম সি তারা বোনাস পাঁচ নম্বর পাচ্ছে এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন আচ্ছা হোয়াট ইজ দা ফুল ফর্ম অফ টিডিএস আচ্ছা সরি 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 একটা ভিডিও আছে আলোচনা হচ্ছে আর কি তো আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে ফুল ফর্ম অফ টিডিএস টিডিএস ব্যাপারটা জানো যে কোন টাকা আর কি তুমি হয়তো পাচ্ছ তো তোমাকে ওই টাকাটা দেওয়ার আগে ওখান থেকে টিডিএস কেটে যারা কোনো ব্যবসা করে বা 
কোনো কন্ট্রাক্টরের কাজ করে তাদেরকে যে টাকার পেমেন্ট করা হয় সেখানে টিডিএসটা কেটে তাকে টাকাটা দেওয়া হয় এবার সে যখন ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নটা ফাইল করবে তখন সেই টিডিএসটা সে ফেরত পাবে কি না সেটা বিচার্য বিষয় যদি দেখা যায় সে তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে অর্থাৎ তার ট্যাক্স লাগবে না সেক্ষেত্রে টিডিএসটা তারপর রিটার্ন পায় তো এবার বলতে হবে তোমাদের ডাইরেক্ট প্রশ্ন টিডিএস ফুল ফর্মটা কি যদি কেউ পাউন্স করে থাকো তো এখনই বলো কেউ পাউন্স করবে পাউন্স না করলে ডাইরেক্ট তোমরা অ্যান্সার করো আচ্ছা বোনাস বোনাসের জন্য টাইম নেই নেক্সট তোমরা তারপর বলো ট্যাক্স ডিডাকশন সার্ভিস নেক্সট তারপর ট্রান্সফার ডিপোজিট সিস্টেম না তোমরা বলো ট্যাক্স ডিডাকশন সিস্টেম না আচ্ছা আমরা ঠিকঠাক অ্যান্সারটা পেলাম না সেই জন্য আমরা দর্শকদের কাছ থেকে অ্যান্সারটা চাইছি একজন কেউ বলুন ঠিকই আছে ও উনি একটা পুরস্কার পেয়ে যাচ্ছে আমাদের সংস্থা তরফ থেকে খুব ভালো দর্শকদের যে সহযোগিতা পাচ্ছে সেটাও খুব ভালো কারণ কি আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা দেখছি সমস্তটার অ্যান্সারটাই পাচ্ছি আর কি মানে মঞ্চে এদের কাছে অ্যান্সার পাচ্ছি না হলে আপনাদের কাছে পাচ্ছি অর্থাৎ আমাদের প্রশ্নগুলো করার যে সফলতা সেটা কিন্তু আমরা অনুভব করছি সেটা একটা আমাদের কুইজ মাস্টারদের একটা প্রাপ্তি আর কি নেক্সট টিমসি তোমাদের প্রশ্ন আচ্ছা হোয়ার ইজ দ্য হেডকোয়ার্টার অফ আর বি আই কে কে বাউন্স করছে করছো করো প্লাস টেন এরা সঠিক উত্তর দিয়েছে এরাও প্লাস টেন তোমরা করেছো করো নি আচ্ছা এবার ডাইরেক্ট প্রশ্ন কাদের ছিল তোমাদের অ্যান্সারটা করো জুড়ে বলবে মুম্বাই কি অ্যান্সার দেখবো দেখি তাহলে অ্যান্সারটা জোরে হাত তালে হোক খুব সুন্দর অ্যান্সার খুব সুন্দর কুইজ আমাদের জমে গেছে নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে টিম বি তোমরা প্রস্তুত থাকো আচ্ছা এই প্রশ্নটা হচ্ছে হোয়াট ওয়াজ দা থিম অফ জি টোয়েন্টি সামিট ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু আন্ডার দ্য প্রেসিডেন্টস অফ ইন্দোনেশিয়া অর্থাৎ গত বছর মানে গত বছর বলতে লাস্ট যে সামিটটা হয়েছে সেটার যে ইয়েটা ছিল থিমটা সেই থিমটা বলতে হবে পাউন্স বেশ লেখো আচ্ছা এরা সঠিক অ্যান্সার দিয়েছে প্লাস টেন আর কে করেছে আচ্ছা দুটো টিমই প্লাস টেন ঠিক আছে তো আমরা যাদের বাকি আছে বোনাসে বা ডাইরেক্ট প্রশ্ন কাদের বলো ইকোনমিক্যাল গ্লোবাল না 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 আচ্ছা বোনাসে বাউন্স করেছো তো তোমরা তোমরা বলো আচ্ছা তাহলে পারছ না আচ্ছা অডিয়েন্সের কেউ বলো এসে একজন স্টুডেন্ট এসে বলো সুব্রদীপ ধর রিকভার টুগেদার রিকভার স্ট্রংগার সঠিক অ্যান্সার খুব ভালো উত্তর দিয়েছে শুভদীপ এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন যাচ্ছে টিম এ তাই তো টিম এ দেখি টিম এর প্রশ্ন কি আছে আচ্ছা এখানে পুট কানেকশান অর্থাৎ এই যে নামগুলো রয়েছে এদের মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কি না বাংলাদেশ 
বাংলাদেশ মরিশাস ইজিপ্ট নেদারল্যান্ড নাইজেরিয়া ওমান স্পেন সিঙ্গাপুর অ্যান্ড ইউএই কে কে করছে পাউন্ডস দেখি আচ্ছা এরা প্লাস টেন তারপর দেখাও প্লাস টেন প্লাস টেন আর কেউ ছিল পাউন্সে মানে এত সুন্দর অ্যান্সার পাচ্ছি আমরা সত্যি আমাদেরও কুইজ করার যে সার্থকতা সেটা আমরা অনুভব করছি খুব ভালো লাগলো এবার ডাইরেক্ট প্রশ্ন কাদের ছিল অ্যান্সার করো এই দেশগুলি মানে এই বছরের জি টোয়েন্টি সামিটের গেস্ট নেশন সঠিক অ্যান্সার জোরে হাতে লোক আবার একবার টিমের জন্য আমাদের এই সেকেন্ড রাউন্ডের সব কোটি টিমের কাছে এই অ্যান্সার প্রশ্ন করা হয়ে গেছে এবার একটা অডিয়েন্সের জন্য হবে আচ্ছা ছবিটা আপনারা দর্শক আসন থেকে বুঝতে পারছেন কিনা আমরা বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা হচ্ছে এটাও একটা পঞ্চাশ টাকার নোটের মধ্যে একটা ছবি হ্যাঁ এটা একটা জায়গা যেটা একটা ধ্বংসাবশেষ যেখানে এই মন্দিরটি আছে এক্স ইজ দ্য সিটি অফ রুইন্স ইজ এ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এটাও একটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের মধ্যে পড়ছে তো আমরা এই যে মন্দিরটা আছে রথ মন্দির টাইপের এটা কোন জায়গাটা জায়গাটার নাম কি আচ্ছা যারা অ্যান্সার একবারও করেননি সেরকম লোকই করবেন হ্যাঁ হাম্পি খুব সুন্দর অ্যান্সার দারুণ অ্যান্সার আমি এই মুহূর্তে দ্বিতীয় রাউন্ডের আমার প্রশ্ন শেষ করলাম আমি আমার মাইক্রোফোন তুলে দিচ্ছি আমাদের আর এক কুইজ মাস্টার শুভঙ্কর দত্ত মহাশয়ের হাতে আচ্ছা স্কোরটা একটু মিলিয়ে নাও টিম এ ফর্টি ফাইভ টিম বি ফর্টি ফাইভ টিম সি থার্টি ফাইভ টিম ডি টোয়েন্টি আর টিম ই ফর্টি এই রাউন্ডটা আমরা শুরু করব পরের রাউন্ড তোমাদের দিয়ে নিয়মটা একই আছে যেভাবে খেললে সেভাবেই ডাইরেক্ট টেন বোনাস ফাইভ আর পাউন্ডসে প্লাস টেন মাইনাস ফাইভ প্রশ্ন হচ্ছে টিম এ তোমাদের জন্য আইডেন্টিফাই দা পার্সন আমরা আইডেন্টিফাই করতে বলেছি পাউন্স পাউন্স সবাই পাউন্স তাহলে তোমরা লিখে ফেলো দেখি আমরা টিম এ তোমাদের কাছে বলো ঋষি সোনাকে ওরা বলছে ঋষি সুনক দেখি স্যার কি উত্তরটা হবে সঠিক উত্তর ঋষি সুনক এবং ফুল হাউস পাঁচটা ডিমি প্লাস টেন একটু জোরে হাততালি হোক সবার জন্য পরের প্রশ্ন টিম বি তোমাদের ডাইরেক্ট প্রশ্ন দেখি আচ্ছা স্যার একটা ভিডিও দিচ্ছেন দেখলাম আমরা একটা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স এর কথা শুনলাম জিএসটি তো বলতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ জিএসটি প্রশ্ন হচ্ছে টিম বি তোমাদের ডাইরেক্ট পাউন্স ফুল দেখি সবাই সবাই
বলো তোমাদের ডাইরেক্ট গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স আচ্ছা আমরা উত্তরটা দেখি ये हुआ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और ये सर्विस टैक्स ये वैट और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सटीक उत्तर और भी ना जाने हमरा टीम ए टीम बी तो चलिए टीम डी एवं टीम ई ए चार्टे टीम के प्लस 10 दीछि अनफॉर्चूनेटली टीम सी ओरा भूल लिखे छ ओरा माइनस 5 देश की टैक्स व्यवस्था टीम सी माइनस 5 जीएसटी एक राशि बाकी सब टीम प्लस 10 एक मार्क পরের প্রশ্ন টিম সি তোমাদের ডাইরেক্ট প্রশ্ন দেখো এক্স ইজ এন আইল্যান্ড ইন ইন্দোনেশিয়া লোকেটেড ইন সাউথ এশিয়া ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার আইল্যান্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড টু ভিজিট উইথ রাফলি থ্রি মিলিয়ন টুরিস্ট এভরি ইয়ার দিস ইজ দ্য প্লেস হোয়ার টু থাউজেন্ড সামিট ওয়াজ হেল্ড হোয়াট ইজ এক্স কোথায় হয়েছিল সেই এক্সটা কি তোমাদের ডাইরেক্ট প্রশ্ন সবাই পাউন্স पता छवि दीना কোন দেশের পতাকা কিন্তু তোমাদেরকে অড ওয়ানটা বার করতে হবে অড ওয়ান আউট টিম ডি তোমাদের ডাইরেক্ট প্রশ্ন পাউন্স 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 আমি হাতগুলো একটু দেখে নিই আচ্ছা বি পাউন্স করেনি বি পাউন্স করেছো পাউন্স সবাই পাউন্স ওরা বলছে শ্রীলঙ্কা উত্তর কি হবে অডিয়েন্স অডিয়েন্স আত্তালি বলে দিচ্ছে উত্তর শ্রীলঙ্কা এবং এটাও ফুল হাউস আচ্ছা কি কারণে বাকি পাঁচটাই জি টোয়েন্টি আচ্ছা এটা আর যদি অন্য কোনো কারণ থাকতো আর 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 যদি কিছু কারণ থাকতো মাইক্রোফোনটা মুখে নিয়ে বলো এই পাঁচটা দেশ তোমরা কি বাকিগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছ হ্যাঁ প্রত্যেকটা পতাকা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছো দেখো সব কটা কিন্তু তোমার বিশ্বকাপ ফুটবল খেলে খেলে তো শ্রীলঙ্কা খেলে কি খেলে না ঠিক আছে এটাও একটা কারণ যাই হোক আমাদের যেহেতু আজকে টপিক হচ্ছে জি টোয়েন্টি অ্যান্ড রিলেটেড ইস্যুস সেই কারণে এই প্রশ্নটা রাখা হয়েছিল খুব ভালো উত্তর একটু জোরে হাততালি সবার জন্য আমরা এই রাউন্ডের শেষ প্রশ্ন করব টিম ই তোমাদেরকে The 2024 G20 summit is uh, the upcoming 19th meeting of G20. The summit is scheduled to take place in which city? Kone city te hobe. Eta prosno. 2024 G20. Toma the direct prosno. Pounds, pounds, pounds. Kada kada pounds korcho. Acta team. Shorty guttor. Team A. প্লাস টেন আর কেউ পাউন্স করেনি তোমাদের ডাইরেক্ট রিও ডি জেনেরো ওটা বলছে রিও ডি জেনেরো দেখি স্যার এক্সেলেন্ট অ্যান্সার টিম ই প্লাস টেন আমাদের থার্ড রাউন্ড শেষ আর একটা রাউন্ড আছে আমরা আরেকটা প্রশ্ন বোধহয় অডিয়েন্সের জন্য আছে আচ্ছা খাতাটা আচ্ছা অডিয়েন্সের জন্য প্রশ্ন হোয়ার ডিড দ্য ফার্স্ট জি টোয়েন্টি শেরপা মিটিং আন্ডার ইন্ডিয়াস প্রেসিডেন্সি হেল্থ এটা অডিয়েন্সের প্রশ্ন একটা কোনো স্টুডেন্ট বললে ভালো হয় দিশা মন্ডল উদয়পুর উদয়পুর দেখি জোরে হাততালি হোক খুব ভালো উত্তর আচ্ছা অডিয়েন্সের জন্য একটা প্রশ্ন করছি দু হাজার এগারো সালের একটি বক্তৃতায় একজন বিখ্যাত ভারতীয় বলেছিলেন ইন্ডিয়া ক্যান বিকাম ইকোনমিক্যালি ডেভেলপড বাই টু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ইফ ইটস মেনটেন্স এ জিডিপি অফ 
10 to 11 percent as there are nine more years to achieve vision 2020 <laughs> এবার স্টুডেন্টদের জন্য একটা প্রশ্ন করে দিই ইওনো আমরা সবাই জানি ইওনো ইউজ করি ইওনোর ফুল ফর্ম ইওনো ওয়াই ও এন ও আর কেউ স্টুডেন্ট বাদ দিয়ে কেউ আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন কত টাকার নোটে মঙ্গল জানের ছবি আমরা দেখতে পেয়েছি বলো আমার নাম উজান মন্ডল 2000 টাকা নোটে সঠিক উত্তর জোরে হাত তালি হোক ওর জন্য আচ্ছা তিনটা রাউন্ড শেষ আর একটা রাউন্ড আছে আমরা সেরের কাছে একটু স্কোরটা জেনে নি টিম এ 95 Team B 85. ठीक आचे स्कोट्टा. Team C 60. Team D 60. Team E 90. खुब काचा काची सब आए. आर एक्टाइ राउंड, ए राउंड टा आम रा कोड़बो तुमा दे दिये ताई तो? बेस एक बार ए राउंड हम लोग ऐतो खुन्दरे G20 एवं एंड रिलेटेड इश्यूज बाय इंडिया इकोनॉमी रिपोर्ट प्रश्नों चिलो ए राउंड टा हम लोग चेस्टा करेंगे कि छुट्टा पोस्टी मंगेर एक तो फ्लेवर देवार जोनो पोस्टी मंगेर रिपोर्ट प्रश्नों आचे ठीक है जब कुप चेना चेना जाएगा बाबी बिन्नो जीनि
आकाशवाणी कोलकाता आयोजित जी टोटी ए टू फेस्टे सकल के स्वागत जाना गुड इवनिंग एंड वेलकामिंग यू ऑल टू द जी टोटी ए टू फेस्ट ऑर्गेनाइज बै प्रसार भारती India has assumed the presidency of the G20 forum on December 1st, 2022. And India is on a mission to promote environmentally conscious practices and a sustainable way of living. Inspired from the Maha Upanishad and old Sanskrit scripture, the theme of India's G20 presidency is Vasudhaiva Kutumbakam. which translates to one earth one family one future the theme fundamentally highlights the importance of all life human animal plant and microorganism as well as their interdependence on earth and across the universe india's g20 priorities are six folds green development focusing on climate change with emphasis on climate finances and technology and introduction of the life movement accelerated inclusive and resilient growth recommitment to achieving the targets that set out in 2030 promotion of human centric approach to technology and increased knowledge sharing and efforts to reform multilateralism and create a more accountable inclusive and representative international system and finally emphasis on inclusive growth and development with a focus on women empowerment akashvanitat bohujano hitayo bohujano sukhayo mantri शिक्षा उन्नयन और बनोदन लक्ष्य स्टूडियो स्टूडियोर बैठे आमंत्रित दर्शक सामने अनुष्ठान परेशन कर स्वाधीनतार अमृतकाले जी टोटी शिखर सम्मेलन भारत सभापत ग्रहण के उल्लेख्य भूमिका उद्यापन अन्तम अंग आजकल जी टोटी ए टू फेस्ट भारत स्वाधीनतार अमृतकाले दूहजार बस साल पयला डिसेम्बर एक गौरवमय मुहूर्ते भारतवर्ष जी टोटी फोराम सभापत कर दायित्व ग्रहण कर इंदोनेशियार का भारत सभापत आयोजित जी टोटी शिखर सम्मेलन मूल भावना बसुधैव कुटुम्बकम एक बसुधा एक परिवार एक भविष्य अपनारा सुनलें जो मूल छवधार नाना कार्यक्रम ग्रहण कर प्रचारे प्रसारे मानुषर मध्य सचेतनता सृष्टिर उद्देश्य आकाशवाणी विभिन्न अनुष्ठान आयोजन कर ही अंग हिसाब से आजकल ए टू फेस्ट हम ये अनुष्ठान आनुष्ठानिक उद्बोधन पर्व प्रवेश कर प्रदीप प्रज्वल मध्य दिए अनुष्ठान उद्बोधन मंच आमंत्रण जाना आजकल अनुष्ठान प्रधान अतिथि बोलपुर मठ सेक्रेटरि नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन आवशिक महाविद्यालय भूतपूर्व अध्यक्ष स्वामी भूदेवानंदजी महाराज के मंचे आमंत्रण जाना वीरभूम महाविद्यालय अध्यक्ष डर पार्थ सारथी मुखोपाध्याय के मंचे आसवार जो अनुरोध जाना आकाशवाणी कलकता केंद्रे अनुष्ठान विभाग प्रधान श्रद्धा बसवी गोस्मी के माननीय प्रधान अतिथि विशेष अतिथि एवं आकाशवाणी कलकार अनुष्ठान विभाग के प्रधान मंगल दीप प्रज्वलित जार मध्य दिए सूचित आजकल जी टोटी ए टू फेस्ट अनुष्ठान 
মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বোলপুর মঠের সেক্রেটারি এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বামী ভূদেবানন্দজি মহারাজ আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি বিশেষ অতিথি হিসাবে বীরভূম মহাবিদ্যালয়ের মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টর পার্থ সারথী মুখোপাধ্যায়কে আমরা মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আকাশবাণী কলকাতার অনুষ্ঠান বিভাগের প্রধান শ্রদ্ধেয়া বাসুবী গোস্বামীকে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে শুরু হচ্ছে আকাশবাণী কলকাতা আয়োজিত এই এ টু ফেস্টের মূল পর্বের অনুষ্ঠান আমাদের এই বাংলায় লোকসংস্কৃতির যে বৈচিত্র্য যে লোকসংস্কৃতি বিলুপ্ত প্রায় তাকে আশ্রয় করে তার প্রচারে প্রসারে এই সচেতনতার যে বার্তা তা তুলে ধরছে আকাশবাণী আজকের এই সন্ধ্যায় এই বাংলার বিভিন্ন লোক ও আঙ্গিককে উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে আজকের এই সন্ধ্যা পরিপূর্ণ রূপ নেবে আপনাদের সকলের করদালিতে আনন্দ লোকে মঙ্গলা আলোকে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা With the lighting of the inaugural lamp, we shall start this evening's G20 EduFest. The lamp is being lit by our chief guest this evening. This inaugural lamp will be lit and then it shall be followed by inaugural song. It's been presented by Sanskar Bharati Sangstha. Udbudhuni Shongiti Javar Aage, Aamra Varun Kore Nibho, Aamadir Aajkere Unushthanir Pradhan Odithi, Manunyo Shami Bhudeva Nandoji Maharaj Ke, Ebon Aamadir Aajkere Unushthanir অতিথি বীরভূম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর পার্থ সারথী মুখোপাধ্যায়কে বরণ করে নেবেন আকাশবাণী কলকাতার অনুষ্ঠান বিভাগের প্রধান মাননীয়া বাসুকী গোস্বামী ফেলিসিটেশন অফ আ গেস্ট প্রথমে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বোলপুর মঠের সেক্রেটারি এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্বামী ভূদেবানন্দজি মহারাজকে এবারে আমরা বরণ করে নেব আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বীরভূম মহাবিদ্যালয়ের মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টর পার্থ সারথী মুখোপাধ্যায়কে বরণ করে নিচ্ছেন আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান বিভাগের প্রধান মাননীয়া বাসুপী গোস্বামী উদ্বোধন এবং তারপর আমাদের প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিকে বরণ পর্বের পর এবারে উদ্বোধনী সঙ্গীত উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করছেন সংস্কার ভারতীর শিল্পীবৃন্দ শিউড়ি শাখা উদ্বোধনী সঙ্গীত
जीवन सर पीठ हाथ रखलेंट्रेशन भेगे फिर माना चोरी करते मानव हजार हजार तो टार्गेट एक कम हम चलो ना तु पार मानो तु ठीक पार भी ठीक पार भी दंडी शेखा जीवन सर चल्लिस हेलिए पड़े पाजर नीचे हाथ दिए आज चाकिए चले सर शर चर्चा साधना रे मानव एत अल्पे हाल झेड़े दिल साधना है ने ने शुरू कर शुरू कर आर शुरू कर दाँटे दाँत चेबे शुरू कर आर तु पार भी माना तु पार भी मठर धार दिए दौड़ी सर छुटन पशे पशे अल्प अल्प हाँपाचन और बोलें हाँ हमारो 
আমার একদিন স্বপ্ন ছিল জানিস মানাম ঠিকঠাক তৈরি করব এই শরীরটাকে অনেক দূর যাব এই লাইন ধরে বডি বিল্ডার মন্ন তোষলের নাম শুনেছিস মনোহর আইচ ও প্রাত স্মরণীয় মানুষেরা ওটা দেশ চেনে এদের বিদেশেও কি সুনাম কি সম্মান এমন বডি তৈরি করেছেন এরা সব আমার তো হলো না মানব তোর হবে বাবা তুই পারবি তুই পারবি মানব লেগে থাক লেগে থাক শরীরটা নিয়ে একদম হেলা ফেলা করিস নি মানব এটা সাধু না বাবা এটা সাধু না শেষ দেখা সেই রেল কলোনি রাস্তায় মাধ্যমিকের পর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন পড়াশোনাটা আর কুলদি না বাবা দেখিস মানব ব্যায়ামটা যেন ছাড়িস না বাবা ওটা ধরে থাক তোর হবে মানব তোর হবে তোর নিশ্চয়ই হবে ভাগ্যে কোন পক্ষে দেখে কুসুমপুরের এই ধ্বংসের মধ্যে এসে পৌঁছলেন জীবন স্যার একটি চেহারা হয়েছে স্যারের কঙ্কাল সার ঝরির এরোমেলো সাদা চুল মুখময় দাড়ি ধুতিটা ঝুলে গেছে মুখ দিয়ে লালা পড়ছে চোখের দৃষ্টি শূন্য তবু আমার এক সেকেন্ডও লাগেনি স্যারকে চিনতে আর চেনার সঙ্গে সঙ্গে দাম দাম করে আমার বুকে পড়েছে হাতুড়ির ঘা আমার মনে পড়ে গেছে কেন আমি বাইক হাঁকে এখানে এসেছি আজ উচ্ছেদ করতে এসেছি আমি উচ্ছেদ কাকে জীবন স্যারকে দুদিক থেকে উঠছে দুটো বিশাল ঢেউ একটা টেনে নিয়ে যেতে চাইছে সামনে আর অন্যটা ঠেলে আমাকে ফেরত পাঠাচ্ছে উল্টো দিকে আর দুটো ঢেউয়ের মাঝখানে পড়ে মোচার খোলার মতো উথাল পাতাল হচ্ছে শৈলেন প্রমোটারের পোষা মাসল ম্যান মানা গুন্ডা এতদিন যে তুড়ি মেরে হাসিল করে এসেছে এই সউট কক্ষি তার লাপড়া এই প্রথম এক মজবুত প্রতিপক্ষ তার পথ আটকে দাঁড়িয়েছে এই প্রথম কেঁপে যাচ্ছে মানা গুন্ডা এই প্রথম পাধানোর কথা ভাবছে শৈলেন্দ্রকে ফিরে গিয়ে কি বলবো কাউকে দিয়ে বলে বাড়াবো খুব অসুখ গা ঢাকা দিয়ে থাকবো কটা দিন তার মধ্যে যেভাবে পারে নিজে করে নেবে শৈলেন্দা সেই ভালো উল্টো দিকে হেঁটে বাইকের কাছে ব্যাক করে এলাম পকেট থেকে চাবিটা বার করে হঠাৎ একটা অন্য চিন্তা নিল মনের মধ্যে না 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 সুকেশ নিয়ে এভাবে পালিয়ে যাওয়াটা পুরো ডর পকের মতো হয়ে যাচ্ছে একটা সেকেন্ড ভাবলাম চাবিটা পকেটে রেখে আবার ফিরলাম বাড়ির দিকে ডান হাতটা অকেজু হয়ে গেছে বাবা চোখেও ভালো দেখি না তোর চেহারাটা দেখালাম দৃষ্টিহীন চোখেও সারা শরীরের শক্ত ভক্ত পেশিগুলো হাতড়ে হাতড়ে দেখে স্যারের ওই ভাঙা চোরা মুখটা থেকে কি অদ্ভুত খুশি ঠিক রাস্তায় থাক বুঝলি বাবা ঠিক রাস্তায় থাক অনেক নাম হবে তোর মানুষ অনেক নাম হবে অনেক নাম আমার মাথাটা নিচু করে বসেছিলাম মাথাটা আরো নিচু হয়ে গেল মানা গুন্ডার নাম তো হয়েছে বাজারে শুধু বদনাম লোকে ভয় পায় গেন না যে রাস্তায় যে কাজে লাগাচ্ছে এই শক্ত চেহারাটা একবার যদি জানতেন স্যার আমার আমার শরীরটা বড় বিচে করলো জানিস বাবা দেখছিস তো কি অবস্থা তাও নিঃসার নেই রে বাবা এই বয়সে এখান থেকে উঠে যেতে বলছে এ বাড়ি প্রমোটারের হাতে চলে গেছে তো সবাইকে উঠিয়ে দিয়েছে বুড়ো বুড়ি কোনো রকমে রাতে দাঁত চেপে পড়ে আছি কোথায় যাব বলতো বাবা মানো শুনতে শুনতে কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম জীবন স্যার দুর্বল গলায় বলছেন উদ্বেগের কথা অসহায়তার কথা নতুন কোন ঘর ভাড়া নেওয়ারও তো আর ক্ষমতা নেই ভাবছি ভাবছি দেখি খুঁজে পেতে কোথাও কোন বস্তিতে টস্তিতেও যদি না স্যার আমার গলার আওয়াজটা হঠাৎ যেন ছিটকে বেরিয়ে এলো এই বাড়ির পুরনো ভাড়াটি হিসেবে নতুন বিল্ডিং এর একটা ফ্ল্যাট কিন্তু আপনার হকের পাওনা 
বাড়ি ভাঙার সময় কাজ চলার সময় আপনার টেম্পোরারি কোথাও থাকার ব্যবস্থাটাও প্রমোটারের করে দেওয়ার কথা স্যার সেটাই নিয়ম নিয়ম কে মানে রে মানব এই যুগে অধিকারের জন্য লড়াই করা আর কি আর ক্ষমতা আছে আমার ওরা শাসিয়ে গেছে রে মানো আমাকে খুব শাসিয়ে গেছে ওদের অনেক টাকা তো অনেক পাওয়ার মানো ওদের হাতে গুন্ডা আছে মানো গুন্ডা মাসলম্যান জানিস তো শেষের শব্দগুলো গরম লোহার শিকের মতো আমার কানে ঢুকে গেল আমার গলাটা বুঝে আসছে মনে হচ্ছে মাটিতে মিশে যায় স্যারের একটা হাত আমি নিজের মুঠোয় নিলাম স্যার স্যার ওদের গুন্ডারা এই ঘরের চৌকাট পর্যন্ত এসে গিয়েছিল স্যার তারপরে ওরা মুখোমুখি হলো আপনার ছাত্র গুন্ডারা হেরে গেছে স্যার সব কটা গুন্ডা হেরে গেছে আপনার হাতে তৈরি ছাত্র তার সঙ্গে কোনো ভাড়া টেক গুন্ডা কোনোদিন পারবে স্যার কোনো দিন পারে অন্ধ হতে বসা চোখ দুটো মিলে জীবন স্যার নির্বাহ চেয়ে আছেন আমার মুখের দিকে আমার সারা শরীরের পেশিগুলো আরও দৃঢ় হয়ে ফুলে উঠছে কীরকম কারেন্ট লাগছে আমার প্রত্যেকটা মাথাতে সামনে একটা অন্যরকম লড়াই জীবনে জীবনে এই প্রথম ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ আমার আমার হাত দুটো দিয়ে ছুলাম নীল শিরা ফুটে ওঠা স্যারের শীর্ণ দুটো পা জড়িয়ে ধরলাম পা দুটো মানো মানো আপনি আপনি ভরসা রাখুন স্যার আপনার ছাত্রের ওপরে আপনি ভরসা রাখুন আমি ফুল রেডি আছি স্যার কোনো প্রমোটারের পাপের ক্ষমতা নেই আপনার সমস্ত ন্যায্য পাওনা হিসেব মতো বুঝিয়ে দেওয়ার আগে এই বাড়ি থেকে আপনাকে উচ্ছেদ করে আমি রেডি স্যার আপনার ছাত্রের ওপরে আপনি ভরসা রাখতে পারেন আমি ফুল রেডি খুব যে অবিশ্বাস্য ঘটনা তা নয় এরকম ঘটনা তো আমরা মাঝে মধ্যে কাগজে পড়ি ভালো লেগেছে গল্পটা ধন্যবাদ আমার মনে হলো যে এরকম একটা বাস্তব সময়কে একটু ধরা খুব দরকার এখন আমাদের সময়টা হয়ে গেছে সবই ওই ইমেল হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার এসবে চিঠি ব্যাপারটা বোধ হয় প্রায় অবলুপ্ত আমি হাতে একটা চিঠি পেলাম এই চিঠিটা কাল লেখা আমি জানি না কিন্তু ফেসবুকে আমার সঙ্গে আছেন একজন মহিলা তার কীরকম এটা পড়ে মনে হয়েছে আমাকে পাঠিয়েছেন যে আপনি এটা পড়ে দেখুন আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে আর ভাল লাগলে যদি আরও অনেককে শোনান তাহলে তাদেরও নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগবে সত্যি বলছি আমার পড়ে খুব ভাল লেগেছে দেখুন আপনাদের ভালো লাগে কি না একটি ছেলে তার বাবাকে চিঠি লিখছে তার মধ্যে দিয়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো দেখতে পারবো এই সময়টাকেও নিশ্চয়ই পারবো আর হ্যাঁ বীরভূমে বসে আছি একটু রবীন্দ্রনাথ থাকবে না তা তো হয় না এখানে অদ্ভুতভাবে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ছেলে চিঠি লিখছে বাবাকে বাবা হ্যাঁ বাবাই লিখলাম ড্যাড নয় তুমি হয়তো ভাবছো বাংলা অক্ষরগুলোকে আমি ভুলে গেছি হয়তো ভাষাটাকেও চমকে গেলে তো আমার চিঠি পেয়ে হোয়াটসঅ্যাপ কল নয় রীতিমতো চিঠি লিখছে দেখে নিশ্চয়ই ভাবছো এদেশে এসে অরিনের মাথাটা নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গেছে যেন বাবা কিছু কথা ফোনে নয় বাংলা শব্দের দিকে জানাতে চাই তোমায় জানি আমার বাংলা বড়ই দুর্বল তবু চেষ্টা করতে তো দোষ নেই বলো তুমি তো ছোটোবেলায় বলতে চেষ্টা করলে সাফল্য পাবেই আবার তো তুমি ফিরে যেতে চাই আমাদের কলকাতার সেই ফ্ল্যাটে যে ফ্ল্যাটটা তোমার বড্ড অপছন্দের ছিল তুমি মাঝে মাঝে বলতে অক্সিজেনের বড় অভাব বুঝলি অরিন আমরা এই ফ্ল্যাটে শুধু ওই কার্বন ডাইঅক্সাইড টানছি ফুসফুস ফুলে আমি অবাক হয়ে ভাবতাম বাতাসের আবার পার্থক্য কি তুমি বলতে জানিস অরিন আমার বীরভূমের একতলা বাড়িটার দক্ষিণ দিকে ছিল সোনা ঝুরির জঙ্গল সন্ধ্যেবেলা ওই বারান্দায় দাঁড়ালে আমি ওদের কথা শুনতে পেতাম ওরা সন সন আওয়াজে বলতো আরও আরও জোরে হাওয়া দে যাতে রাঙা মাটি এসে লাগে আমাদের পাতায় পাতায় তুমি বলতে অরিন তোর এক্সামের পরে একবার যাবি আমার সঙ্গে বীরভূম বীরভূমে তোকে শান্তিনিকেতন ঘুরে দেখাবো রবীন্দ্রনাথ ঠেগরের পোয়েম তো পুলিশ ওনার আশ্রম দেখাবো যাবি আমি ঘাণ্ডারে বলতাম হ্যাঁ যাব ঠিক সেই সময় মা এসে দাঁড়াতো বলতো না যাবে না যাবে না অরিন যাবে না 
সামার ভেকেশনে আমরা সিঙ্গাপুর যাব নিডেন মানালি যাব তোমার তো ওই দার্জিলিং টুকুই দৌড় টাকাগুলো তোমার বীরভূমির দুস্থ ছেলেদের পেছনেই খরচা করো গিয়ে আমাদের শখের কথা কবে ভাবলে তুমি মায়ের গলায় ক্ষোভ থাকতো আমার ছেলেটাকে একটু বড় স্বপ্ন দেখাতে পারো না শুধু টেনে নিয়ে যেতে চাও গ্রামে তুমি চোখ নিচু করে বলতে অরিন বীরভূম চিনবে না সুচেতন না ও অয়ন মুখার্জি ছেলে হয়ে বাবার ভিটে চিনবে না মা রাগি গলায় বলতো যাও তো থামো তুমি অরিন যাও 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 পড়তে বসো পড়তে বসো যেন বাবা আমারও ইচ্ছে করতো তোমার জন্মভূমিতে একবার অন্তত চাই তোমার চোখের দৃষ্টিতে বীরভূমকে আমি কল্পনা করতাম যদিও ধীরে ধীরে আমি বুঝে গেলাম আমাকে অনেক পড়তে হবে আমাকে আমার জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে হবে সাত সমুদ্র পার মা বলত বাবার মতো দেশের মাটি কামড়ে পড়ে থাকার নাম বোকামি অরিন আমি অনেক চেষ্টা ওকে কলকাতায় নিয়ে এসেছি ওইখান থেকে তবু এক তোর বাবার গায়ে এখনও লালচে মাটি লেগে আছে তোকে অনেক উঁচুতে উঠতে হবে অরিন তোকে বিদেশ যেতে হবে বাবা জানো বাবা তখন থেকে আমি বুঝতে শিখলাম ইন্ডিয়াতে মানুষ থাকে না থাকে বোকারা তুমি মাঝে মাঝে ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে আমার পাশে এসে চুপটি করে বসতে আমার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে ভয়ে ভয়ে বলতে অরিন বাংলা তো তোর থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তাই না একটু একটু পড়িস তো আমি ঘাট নেড়ে বলেছিলাম না ড্যাড মামি বলেছে বাংলায় ভালো না করলেও চলবে তুমি মৃমান মুখে আমার পিঠে হাত বুড়িয়ে বলেছিলে মাতৃভাষাটা ভুলে যাবে অরিন আমি কিছু বলার আগে মা এসে বলেছিল হ্যাঁ যাবে 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 তুমি তো বাংলার প্রফেসর কজন জানে তোমার নাম জীবনে তো ওই কলেজের অডিটোরিয়ামে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারলে না আমার ছেড়ে বিদেশে যাবে ওখানে বাংলা ওর কোন কাজে লাগবে শুনি তুমি অস্ফুটে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করেছ এটা শুনতে পাইনি যেন বাবা আমার সেই সন্ধ্যের কথাটা খুব মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনের দিনে তুমি আমার একটা কবিতা শিখিয়েছিলে বলেছিলে অক্ষরগুলো তো চিনিস না হয় দেখে দেখেই বলবি সন্ধেবেলা রবীন্দ্রনাথের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আমিও সকাল থেকে অনেকবার অভ্যেস করে নিয়েছিলাম কিন্তু সন্ধে হতেই মা বললো ওসব নাকি খুচরো সেন্টিমেন্ট আমি যেন ওতে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে পড়তে বসি মায়ের সঙ্গে আমি ওয়েস্টার্ন ডান্স শিখতে যেতাম স্প্যানিশ কিটার শিখতাম তুমি মাঝে মাঝেই বলতে অরিন একটু রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনবি কি সুন্দর গিটার বাজাস তুই একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর তোল না বাবা কিন্তু আমিও তখন শিখে গেছি আমার বাবা নোক মানুষটা আসলে বড্ড পোয়ার তাকে ড্যাড বলে ডাকলেও মানুষটা আসলে গুড ফর নাথিং তাই মায়ের মতো আমিও বলেছিলাম ড্যাড আমাকে অনেক বড় হতে হবে ইউনিভার্সিটি বাংলা প্রফেসর হয়ে তোমার মতো থাকলে হবে না তুমি সেদিনও মাথা নিচু করে ফিরে এসেছিলে আমার ঘর থেকে আমার আর মায়ের জগতে তুমি ছিলে নিতান্তই ব্রাত্য বড্ড গেঁও স্রোতের উল্টো দিকে চলা পাবলিক তাই আমি যতই বড় হচ্ছিলাম দূরত্ব বাড়ছিল তোমার সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করেও তুমি ছিলে সম্পূর্ণ অন্য গ্রহের বাসিন্দা মা বলতো প্লিজ অরিন বাবার মতো হোস না তুই তোর বাবার জন্য আমার জীবনে কোনো স্বাদ পূরণ হয়নি তুই জানিস আমি আমেরিকা যেতে পারিনি অরিন বাংলোর মতো একটা বাড়িতে থাকতে পারিনি যে কিচ্ছু পারিনি তোর বাবা সারা জীবন নিজের উপার্জনের টাকাগুলো দুস্থ ছাত্রদের পেছনে চ্যালেঞ্জই করে গেছে আমি জানতাম বাবা তুমি মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে পারো নি তাই তার দায়িত্বও আমাকে নিতে হবে যেন বাবা আমি তুমি মানুষটাকে ধীরে ধীরে এড়িয়ে যেতে লাগলাম চুপচাপ বই মুখে পড়ে থাকা একটা মানুষ দিন রাত পেন নিয়ে সাদা কাগজে আঁকি বুকি কাটা মানুষটা একেবারে সোশ্যাল নয় মিশুকে নয় কেমন যেন খোলসের মধ্যে বাস করা একটা প্রাণী দশটা পাঁচটা জীবন কাটাতেই যে অভ্যস্ত খুব বড় স্বপ্ন দেখতেও যে জানে না মা বলতো জিততে শেখেনি তোর বাবা ওরি লুজার লুজার একটা হেরে যাওয়া মানুষ যদিও তোমার চোখে আমি কখনো হারের কোনো গ্লানি দেখিনি মায়ের স্বপ্ন মতোই আমি বড় হচ্ছিলাম ভালো রেজাল্ট করতে করতে আমিও একসময় বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম যারা সত্যিই শিক্ষিত তারা কেউ ইন্ডিয়ার মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে না মা ছোট মেশোকে দেখে বলতো দেখ দেখ দেখে সে করিন তিন তিনবার লন্ডন ঘুরে এলো এর মধ্যে বেশিরভাগ সময় একটু বাইরেই থাকে তোর ছোট মেশো তোর বাবাকে দেখ বেড়াতে যাও মানে হরিদ্দার মেরে কেটে শিমলা ছোট মেশো ছিল আমার আইডল মাসিমুনির বাড়ি থেকে আমি মেশোর সঙ্গে গল্প করতাম স্বপ্নের দেশে ছবি আঁকতাম মনে মনে না বাবা সেখানে তোমার জন্মভূমির ওই বীরভূমের লাল মাটি নেই ওখানকার পাতা সে কোনো ধুলোই ওড়ে না মেশোর অ্যালবামের বিদেশের ছবি দেখতে দেখতে মনে হতো মা ঠিক বলেছে ওটাই জীবন আত্মীয় স্বজন সকলেই দেখতাম ছোট মেশোকে আলাদা সম্মান করত এমনকি মামার বাড়ি গেলে দাদু পর্যন্ত বলতো ভালো করে পড়াশোনাটা করো অরিন ছোট মেশোর মতো হয়ে দেখাও কেউ কখনো আমায় বলতো না বাবার মতো হয়ে দেখাও ছোট মেশোর মতো আমিও সবসময় ইংরেজিতে কথা বলার চেষ্টা করতাম ভুলেও বাংলা বলতাম না 
তুমি একবার বলেছিলে অরিন পারলে আমাকে অন্তত বাবা বলে ডাকিস এই ড্যাড শুনলেই না কেমন যেন হাঁস ফাঁস করি আমি তখন সদ্য বিটাকে ভর্তি হয়েছি বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম আহা তোমাকে কিছু না বলে ডাকলেই বা তোমার কি আসে যায় বলো তো তোমার গরিব ছাত্রদের বলো না তোমাকে সে ব্যাপা 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 করে ডাকবে তোমার চোখে সেদিন অসহায়তা দেখেছিলাম কিন্তু ডাল ভাত খাওয়া ভেতো বাঙালি তখন আমার দু চোখের বিষ ছাত্র পড়ানো ছাড়া জীবনে যে আর কিছুই করতে পারিনি তাকে শ্রদ্ধা করতে আমার বইয়ে গেছে কলেজে সবাই একটু সমীহ করে বলতো অরিন তোর বাবা প্রফেসর আমি বলতাম হ্যাঁ বাংলার আমার ড্যাড বাংলা ছাড়া জীবনে কিচ্ছু জানে না জীবনে কোনোদিন ভুল কেউ আমার বাবার মুখে কোনো ইংরেজি শুনিনি ভাবতে পারিস এমনকি আমার বাবা কোনো ভুল করলেও সরি বলে না বলে দুঃখিত বন্ধুরা হেসে বলতো ভেতো বাঙালি মামি বলতো অরিন শোনো বন্ধুরা বাবা কি করেন জিজ্ঞেস করে শুধু বলবে বাবা প্রফেসর প্লিজ কোন সাবজেক্টে সেটা বলার দরকার নেই লোকে শুনলে হাসবে একটা মানুষ ইংরেজির ই পর্যন্ত না জেনে জীবন কাটাচ্ছে জানলে সভ্য মানুষেরা দেনা দেয় হার্ট ফেল করবে তুমি মুচকি হেসে বলতে সুচেত না নিজের ভাষাকে অসম্মান করো না অন্য ভাষা শেখো দোষ নেই কিন্তু মাকে অপমান করো না মা ব্যঙ্গ করে বলতো যেন অয়ন আমার না মাঝে মাঝে তোমাকে দেখে করুণা হয় জাস্ট করুণা হয় তোমার এই দেশভক্তি দেখলে হাসি পায় আসলে কি বলতো যারা জীবনে মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয় তারাই দেশের মাটি আগলে পড়ে থাকে আর নিজের ল্যাঙ্গুয়েজের প্রতি ভালোবাসা দেখায় এটা একটা মুখোশ বুঝলে নিজের অক্ষমতা ঢাকার মুখোশ দেশভক্তির মুখোশ পরে তুমি নিজের অক্ষমতা ডাকছ নিজের সন্তানের কাছেও ছা হেরে যাওয়া মানুষরা এইভাবেই নিজেদের মনকে শান্ত না দেয় শেখো শেখো রঞ্জনকে দেখে শেখো সে কেমন বিভিন্ন দেশে গিয়ে নিজেকে প্রমাণ করছে ওদের ছোট কত সম্মান তুমি জানো নামি কোম্পানিতে জব করছে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা স্যালারি পাচ্ছে বউকে মেয়েকে শুকে রেখেছে রঞ্জনের নাম করলেই আমার মনে একটা আলাদা শ্রদ্ধা কাজ করতো কারণ ছোট মেয়ে ছিল আমার কাছে ভগবান মা বলেছিল কতটা যোগ্যতা থাকলে এই বিদেশে এত সম্মান পাওয়া যায় ভাবতে পারি শরীর মামার বাড়িতে গেলেও দেখতাম তোমাকে সবাই জিজ্ঞেস করত অয়ন সারাটা জীবন ওই ইউনিভার্সিটি আর বাড়ি করে এই কাটিয়ে দিলে তুমি আস্তে আস্তে বলতে ছাত্র তৈরি করলাম ভবিষ্যতের মুখ গড়লাম ওরাই আমাদের দেশকে উজ্জ্বল করবে দাদু ব্যাঙ্ক করে বলতো আসলে আমারই ভুল আমি প্রফেসর দেখে দুম করে সুচেতনার বিয়েটা দিয়ে ফেললাম আমার বোঝা উচিত ছিল অরিজিনটা তো সেই বীরভূম সুচেতনা যতই চেষ্টা করুক গা থেকে মাটির গন্ধ ধুয়ে ফেলতে পারেনি এখনো তুমি হেসে বলতে পুরো গন্ধটা না ওঠাই ভালো বাবা শেষমেশ আবার তো সেই মাটিতেই মিশতে হবে আইটি জয়েন করার পরে আমার প্রথম লক্ষ্য ছিল এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া মা বলতো জীবনে তোর বাবাকে নিয়ে আমি গর্ব করতে পারিনি অরিন এবার আমি তোকে নিয়ে গর্ব করব বেশি দিন সময় লাগেনি আমার ইউকে পাড়ি জমাতে আজ প্রায় বছর খানেক হলো আমি বিদেশের মাটিতে একটা জিনিস উপলব্ধি করলাম এদেশের কিছু মানুষ ইন্ডিয়ানদের দেখলে একটু যেন করুণার চোখে তাকায় ভাবখানা এমন যেন ওরা আমাদের দেশে গিয়েছিল অতদিন শাসন করেছিল বলেই আজকে যেন আমরা করে খাচ্ছি অপমানিত বোধ করি মাঝে মাঝে মায়ের কথা অবশ্য ঠিক বাংলা আমার এখানে কোনো কাজেই লাগে না সারা দিনে একটাও বাংলা বলতে হয় না আমায় মা ফোনে সেদিন বলল ভিডিও কল করতে ছোট মাসের ছোট মেশোর অহংকার নাকি এতদিনে মা ভাঙতে পেরেছে ভিডিও কল করে মাকে জিতিয়ে আমিও জিতলাম জানো বাবা তোমাকে তো তাও তোমার দুশো জন ছাত্র সম্মান করত কিন্তু এদেশে সত্যি বলছি আলাদা করে আমাকে কেউ তেমন সম্মান করে না হ্যাঁ ভালো চাকরি করি মোটা টাকা মাইনে পাই স্যালারিটাই আকর্ষণীয় তার মানে ছোট মেশো কেউ এসব দেশে আলাদা করে কেউ তেমন সম্মান করত না কারণ ছোট মেশো তো চাকরিই করত মায়ের ধারণা ভুল ছিল স্যালারির সঙ্গে সম্মানের কোনো যোগসূত্র নেই এখানে আমার বেশ কিছু বন্ধু হয়েছে এরা অবশ্য ইন্ডিয়ান বলে আমাকে একটু আলাদা সম্মান করে এরা বলে আমি রবীন্দ্রনাথ টেগরের দেশের লোক আমি বিবেকানন্দের দেশের লোক জানো বাবা আমাদের অফিসে দুদিনের ছুটি ছিল আমি আর আমার আর এক বন্ধু গিয়েছিলাম অক্সফোর্ডে ঘুরতে ওখানে এক বাঙালি প্রফেসরের সঙ্গে আমাদের আলাপ হলো বাঙালি অভিক চক্রবর্তী আমাদের যাদবপুরের ছেলে ওখান থেকে ফিরেই তোমাকে লিখতে বসলাম ওখানে দেখা একটা অভিজ্ঞতার কথা তোমাকে লিখতে খুব ইচ্ছে হলো অভিক অক্সফোর্ডের প্রফেসর ও আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল ওদের বিশাল লাইব্রেরিটা হঠাৎ অভিক একটা টেবিলের সামনে বলে উঠলো জানো অরিন 
আমাদের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে এখন বাঙালি রাইটারের লেখা বইও পড়ানো হয় ছাত্রছাত্রীদের উজ্জীবিত করার জন্যে এ দেখো এই বইটা গত বছর থেকে পাঠ্য তালিকায় ঢোকানো হয়েছে আমি আগ্রহের বসেই তাকালাম ওর হাতের বইটার দিকে কেন জানি না বহুদিন পরে বাংলা কথা বলতে বলতে বাঙালি শব্দটা শুনে কীরকম একাত্ম বোধ করছিলাম বাঙালির লেখা বই অক্সফোর্ডে পড়ানো হচ্ছে শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল বইটা দেখলাম দ্য উইনার রিটার্ন বাই ডক্টর অয়ন মুখার্জি নামটা তোমার সঙ্গে মিল আছে বলেই হাতে বইটা নিলাম মলারটা উল্টাতেই তোমার সেই সাদার আকাশি পাঞ্জাবি পরা ডোরা কাটা ছবিটা তোমার মুখে সেই কিচ্ছু জানি না বোকা বোকা হাসিটা যেটা দেখে মা বলতো চূড়ান্ত আনস্মার্ট চারশো পাতার একটা বই জুড়ে তুমি বুঝিয়েছ কাদের উইনার বলা হয় জীবনে কারা জেটে আর কারা হেরে গিয়েও জিতে গেছি ভেবে উল্লাস করে তুমি লিখেছ জিতে যাওয়া কার নাম কিভাবে হাঁটতে হাঁটতেও বিজয়ী হওয়া যায় পাতা উল্টে উল্টে তোমার বইটা পড়তে পড়তে নিজেকে বড্ড লুজার মনে হচ্ছিল না না বাবা আমি উইনার নই বাবা এত সুন্দর ইংরেজি দেখো তুমি সারা জীবন কনভেন্টে পড়েও তো আমি এমন একটা বাক্য গঠন করতে পারবো না বাবা কাজ চালানো ইংরেজি আর অনুভূতি দিয়ে গড়া এক একটা বাক্যের মধ্যে এত পার্থক্য তবে যে আমরা জানতাম তুমি বাংলা ছাড়ার কিচ্ছু পারো না বাবা তুমি নাকি ইংরেজির ই জানো না তুমি অবশ্য মাঝে মাঝে বলতে জানি সরি অনেকেই জানে না গীতাঞ্জলির অনেক ইংরেজি কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি পরে অবশ্য আলাদা করেও অনুবাদ করা হয় বাবা তুমি কেন মামার বাড়িতে রঞ্জন মেশুর সামনে এইসব কথা একদিনও বলনি মাকেও কেন বলনি বাবা কেন সারাটা জীবন সব চিনেও না জানার অভিনয় করে গেছো তুমি অবশ্য তোমার দ্য উইনার পড়তে পড়তে আমি বুঝেছি আসল জয়ীর সংজ্ঞাটা কি পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের উপরে তোমার লেখা এমন একটা বই থাকতে পারে আমি কল্পনা করতে পারিনি বাবা অথচ মা সারা জীবন বলে গেল তোর বাবার কোনো পার্সোনালিটি নেই বাবা দেখো আমি কিন্তু বাংলাটা একেবারে ভুলে যাইনি হয়তো তোমার মতো অমন সুন্দর ভাষায় লিখতে পারলাম না কিন্তু তুমি তো বলেছ যে জয় করতে পারে তার ভেতরের আনন্দটা কাউকে দেখানোর প্রয়োজন হয় না একমাত্র সেই উপলব্ধি করতে পারে আজও বাংলায় চিঠি লিখে আর তোমাকে বাবা ডেকে আমি কিন্তু এবার সত্যি উইনার হলাম বাবা বাবা আমার এতটাই আনন্দ হচ্ছে যে আমার চোখ দিয়ে সেই আনন্দ আমার গাল বেয়ে চিবুক ছুঁয়ে নেমে যাচ্ছে একটা সত্যি কথা বলতো বাবা বছর দুই আগে দিন পনেরোর জন্য তুমি বাড়ি থেকে ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছিলে আমরা কেউ তোমার ফোনে পর্যন্ত পাইনি তুমি ফিরে এসে বলেছিলে ইউনিভার্সিটির কাজে কোথায় গেছো আমার দৃঢ় ধারণা তুমি তখন তোমার রাঙামাটির দেশে পালিয়েছিলে তাই না বাবা নিজের শিকড়ের সন্ধানে যেন বাবা আমি বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে মলাটের ভেতরে তোমার ছবিটা দেখিয়ে অভিক চক্রবর্তীকে বললাম অভিক অভিক এই অয়ন মুখার্জি আমার বাবা দ্য উইনার অভিক জড়িয়ে ফেলল আমাকে খুব তাড়াতাড়ি ফিরছি বাবা ড্যাড নয় এবার থেকে বাবা বলেই ডাকবো তোমার বাবা আমি খুব দুঃখিত বাবা খুব দুঃখিত তোমাকে আমি অনেক কষ্ট দিয়ে ফেলেছি না সরি নয় আমি সত্যি দুঃখিত এবারে ফিরে আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে বীরভূমে যাব বাবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রমে না আমাকে নিয়ে যাবে তো বাবা আমাকে নিয়ে যাবে তো দ্য লুজার অরিন এই চিঠিটাও পুরে আমার মনে হয়েছিল এটা খালি একলা পড়ার নয় সকলের সামনে বলার এবং বললে আপনাদেরও ভাল লাগবে সেই আশা নিয়েই পড়া আপনাদের প্রতিক্রিয়া জেনেই ভাল লাগলো কিন্তু সময় অনেকটা হয়ে গেছে আর বেশি না আমি একটা ছোট্ট এগুলো একটু বড্ড সিরিয়াস সিরিয়াস ব্যাপার হয়ে গেল একটু জীবনে খুশির আনন্দের দরকার আছে একটা ছোট্ট ভালোবাসার গল্প বলিয়ে শেষ করব। আচ্ছা রাজার মিউজিক ভাল লেগেছে 
একটু হাততালি ওর জন্যও দিয়ে দিন আর এই যে আমরা এসছি মানে আমাদের ঠিক মতো সাজিয়ে গুছিয়ে আনা এই সব ব্যাপারে আমার আরেক বন্ধু তাপস মুখোপাধ্যায় খুব সুন্দর অর্গানাইজার ও এই জিনিসটাকে অর্গানাইজ করে এনেছে তাপসের জন্য একটা ছোট্ট হাততালি ও মঞ্চে আসতে চায় না যাই হোক একটা ছোট্ট ভালোবাসার গল্প বলি এখানে অনেক বয়স্ক মানুষ আছেন এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও আছেন এটা একটু বড়দের কথা মানে এক কর্তাগিন্নির কথা বলবো যাদের বয়স যথেষ্ট হয়েছে কিন্তু এখনও তারা যথেষ্ট কর্মক্ষম নিজেদের কাছে নিজেরাই করেন সবচেয়ে বড় কথা এই দুই বুড়ো বুড়ির জীবনে তাদের মধ্যে এত গভীর প্রেম এত ভালোবাসা যে সবাই অবাক হয়ে যায় পাড়ার উঠতি ছেলে ছোকরারা যারা একটু প্রেম প্রেম করছে তারা ভাবে যে দাদু দিদার এত প্রেম কর থেকে আসে রে ভাই আর যারা সদ্য বিয়ে টিয়ে করেছে সেই সব নবদম্পতি ভাবে যে দাদু দিদার প্রেমে চারানাও যদি আমাদের জীবনে পাই তো জীবন ধন্য হয়ে যাবে কি গভীর কি নিবিড় ভালোবাসা তাদের তার একটা ছোট্ট পরিচয় দিই একটা দিনের তাদের কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে বেলা এগারোটা বাজে দেখুন প্রেম কত গভীর হতে পারে কর্তা বাড়ির বাইরে পাটা দিয়েই দেখলেন যে রোদটা বড্ড চড়া মনে হলো একটা ছাতা না নিয়ে বেরোনোটা একেবারেই ঠিক হবে না ভেতর বাড়ির দিকে মুখ করে গিন্দির উদ্দেশ্যে বললেন কই গো আমার ছাতা ঘানা দাও ভেতর থেকে গিন্নি উত্তর করলেন হাত জোড়া যে নিজেই খুঁজে নাও এখন পারবো না কো সব্য সময় জোড়া তোমার হাত কবে পেলুম বিরামের সাক্ষাৎ জীবন চলে গেল শোনো গতর খেটে আপিস যেতে হয় আমি শুধু বসে খাই নিশ্চয় চোখের মাথা খাও একটা কথার সাতটা ফোকর বার ওরে আমি বলি ঘর করি তোমার নইলে চলে যেত ধরি তো দরকার নেই ছাতা শোনো ছাতা নে যাও নইলে খাও মাতা নাড়াও দিচ্ছি খুঁজে গুটগুট করে ছাতা হাতে নিয়ে গিন্নি বাইরের ঘরে এলেন কর্তার হাতে ছাতা তুলে দিলেন ছাতা হাতে নিয়ে কর্তা এক গাল হেসে বললেন ছাতা দিলে পানটি দিলে কই আমার সঙ্গে সঙ্গে আঁচুটের তলা থেকে হাত বের করে গিন্নি বললেন বয়স হলেও তেমন ভুলো নই নাও জর্দা দেওয়া এক খালি জর্দা দেওয়া এক খালি পান মুখে পুরে কর্তা আল্লা দে আটখানা হয়ে বললেন আহা পরনের রাঙার পোঁটটি তোমার বেশ আর ইচ্ছে তার ঢঙের নাইকো শেষ এখন আপিসে যাও জটটি সবে মনে করে বাটের ওটুট খেও তুমিও বাপু পথে ঘাটে সাবধানিতে যেও হরি দুগা দুগা টাড়া হরি দুগা দুগা টাড়া হরি দুগা দুগা টাড়া একেবারে শেষে ভীষণভাবে চাইব যে সকলের মধ্যে আমাদের এই সম্প্রীতি এই ভালোবাসা এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বজায় থাক দীর্ঘদিন আর শুধু জি টোয়েন্টিকে কেন্দ্র করে দেখুন মহারাজ বলছিলেন এতগুলো দেশ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সবাই মিলে চাইছে বা সুধাই বা কুটুম্বাকাম এই সংস্কৃত আপ্তবাক্যটিকে সার্থক করে তুলতে সবটা সম্ভব স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন কোনো কিছু করেই যদি কিছু না হয় ভালোবাসা দিয়ে সব কিছু হয় সেই ভালোবাসা যেন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে থাকে ভালোবাসাই যেন আমাদের বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় রসদ হয় ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ নমস্কার আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি আপনাদের সকলের ভালোবাসার আরও একটু উষ্ণতা আরও একবার হাত দালিতে ওদের জন্য ধন্যবাদ আমরা আমাদের পরবর্তী নিবেদনে প্রবেশ করছি তার আগে আমরা মঞ্চের পর্দা একটু ফেলে দিচ্ছি পরবর্তী নিবেদনে পুতুল নাটক উই নাও মুভ অন টু আ ভেরি ইন্টারেস্টিং পার্ট অফ দিস ইভিনিং G20 টোয়েন্টি এডুফেস্ট পাপেট্রি পাপেট্রি ইজ আ ভেরি এনশিয়েন্ট ফর্ম অফ থিয়েটার হুইচ ওয়াজ ফার্স্ট রেকর্ডেড ইন দ্য ফিফথ সেঞ্চুরি বি সি ইন এনশিয়েন গ্রিস অ্যান্ড ইন্ডিয়া হ্যাজ আ লং ট্রাডিশন অফ পাপেট্রি ইন দি এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়ান এপিক মহাভারত দেয়ার আর রেফারেন্সেস টু পাপেটস অ্যান্ড দেয়ার আর রেফারেন্সেস টু পাপেট্রি ইন দ্য মিডেভেল ফোক ব্যালেটস অফ undivided bengal but it is sad to note that every puppeteers or many puppeteers who with their simple and basic props and traditional music are now finding themselves unable to compete with increasingly 
popular forms of modern entertainment. And they are forced to give up their tradition and are now moving on to other occupation. Patronizing of this ancient folk art is very important now. And we, through our endeavor, are trying to put forth to you these traditional forms of art of Bengal today, this evening at Shiri. Putul Natukir Kathapul Tikale Munipurijay Manik Pantopathet She Putul Natchet Iti Kathat Eti Line Putul Poitu no Yamra Agjun Aralebushi Kelchin She Putul Chotovala Teke Putulit Shongi Purijay Hoini Putulni Shongshat Kurini Amun Manushkup Kaumachi एक पुतुल खेला थे कि क्रमे पुतुल नाटो के इस जन्मों एक बांग्लार लोकोशंक्षकृति रैक अंगो खुले हो पुतुल नाटो विदेशी किंतु मूल शंक्षकृति के अंतर भुगतो पुतुल नाटो के नानं धारण रहे थे डांग पुतुल जमुन रहे थे, तमुनी बिनी पुतुल, श्री बिनी पुतुल नहीं ही आज के शरूभुज उपस्थित होते हैं ये मांचे, शरूभुजेर उपस्थापुना है, पौर पौर दुखानी पुतुल नाटोक, ये पुतुल नाटोक वर्तमान समय हरिये जेते बोर्शे थे, विभिन्न शौचितों এখন তুলে ধরা হয় এই পুতুল নাটকের মধ্যে দিয়ে কিন্তু এই লোক সংস্কৃতির যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারা সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন বাঁচিয়ে নিয়ে চলেছেন মেদিনীপুরের সরভুজ সংস্থা সরভুজ কেবলমাত্র পুতুল নাটক নয় তারা এই বাংলার যে সমস্ত লোকজ সংস্কৃতি जब बिलुप्त होते चले चें, ताईनी काज कुर्चें, ये राज्य तादेक काज नी तारा भारत पर शेड विभिन्न प्रदेशे एवं विदेशेर माटी ते उ उपस्थित हुए चें प्रतिनिधित्व करुचें बांग्लार ये लोग शिल्पेर आगमी कोई दिन एक मोते ही तारा आबारु विदेशे पारी देबन ये शोरो पूच जांट मूल पुरी चालू ना ताई तो रही चल रोबिंद्र भारुती विश्वविद्यालय के नाटक विभागे के उद्धापक आमदेत उत्तम तो पुरी चीत पानुष डॉक्टर तुरुम प्रधान आज के छोड़ो भुजे निवेदन है दुखानी छोटो छोटो पुतुल नाटक जर मुद्दे दिए तारा तुले थोड़ पिन आमदेत प्रकृति के बांचनूर का था शोभुज के बांचनूर का था आमदेत आभावार पुरी बर्तुन के रुद्ध करार का था तादित प्रथम निपेदाने पुतुल नाटक बांशुली पातार गान आठ दितियों निपेदाने भालो भूतेर देशे प्रथम नाटके निर्देशना प्रदीप शर्दार अंकुश ग्रहण करचें तोपु अदिति दीपू शंखो कोबीराज अनुभव उदय बाहु इंद्रोनील शुभ पाखी शोहिता शारी थक दिन अंजुन गाज आयुष और जानला पीजुष शोभजुगिता ए अजय शाह शुभस्त्री को शुभोना मंडल आलोक शंपते शारुक अली बोलीक आबोहो शंगीत देवदास चक्रपुर्ती सामग्रिक तत्वावधान पूरी चालू नहीं, डॉक्टर तुरुन प्रधान। तादित दीतियु निपेताने पुतुल नाटक भालो भूतिर देशे निदेशना प्रदीप मंडल अंशुक्रहुने जोगाई इंद्रोनील भूतिर राजा उनुभाव प्रथम भूत शोहिता दीतियु भूत शंखो तृतीयु भूत पीजुष 
গাছ অঞ্জন অদিতি তীর্থ এবং আয়ুষ আলোক সম্পাতে শাহরুখ আলী মল্লিক আবহ সঙ্গীতে দেবদাস চক্রবর্তী সহযোগিতায় অজয় সাহু শুভশ্রী ঘোষ সুমনা মণ্ডল সামগ্রিক তত্ত্বাবধান পরিকল্পনা ডক্টর তরুণ প্রধান আর আজকের সর্বশেষ নিবেদনে পরিবেশিত হবে বাউল গান এই মাটির সন্তান লক্ষণ দাস বাউল তিনি পরিবেশন করবেন বাউল গান আজকের সর্বশেষ নিবেদনে আসুন আমরা আমাদের এই বাংলার গর্ব যে লোক সংস্কৃতির বিশেষাঙ্গিক সেই পুতুল নাটকে মনোনিবেশ করি তার মধ্যে দিয়ে সেই প্রকৃতির বার্তা পৌঁছে যাক আপনাদের সকলের কাছে আমরা আশা করছি আমাদের সরভুজের কলাকুশলীরা প্রস্তুত পরিবেশিত হবে পুতুল নাটক নমস্কার সরভুজের পক্ষ থেকে সকলকে শৈল্পিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের প্রথম নিবেদন বাঁশুলি পাতার গান কালকে কি ঝড় বৃষ্টি হলো তাই না হ্যাঁ আমরা খেলছিলাম তখনই হঠাৎ ঝড়টা শুরু হলো ওই জন্য দেখ আজ কত পাতা পড়ে আছে আর চারিদিকটা কেমন কাদা কাদা হয়ে গেছে আচ্ছা আজ উজান আসেনি কেন রে হুম কি জানি ওই দেখ সুখশালি পাখিরা কেমন খেলছে তোমরা জানো কাল বৃষ্টিতে উজান ভিজে গিয়েছিল তাই ওর খুব অসুখ হয়েছে কি কি বলছো কি সুখ পাখি হ্যাঁ গো হ্যাঁ ঠিকই বলছি তার বাবা বাড়িতে কবিরাজকে ডেকেছে সে এসে উজানকে দেখছে উজান এখন কেমন আছে খুব খারাপ অবস্থা ওই দীপু 
चल तो उजान के देखे आसि हाँ हाँ चल मान बाशुली पतार रस खावाले बाचार आशा आवना तो अन्न जगह एन तो समय बस नहीं गाच प्राय चले ग्रामे बाशुली गाच कैकटा बेचे आ चलोपू चल चलो उजान और 
বেঁচে নেই রে ও খুব ভালো ছিল আমাদের সাথে কত খেলত কত মজা করতাম আমরা উজান বেঁচে আছে কি উজান বেঁচে আছে কিন্তু সে খুব দুর্বল আরে ওই দেখ উজান আসছে আমাদের দিকে ওর বাবার সাথে কি মজা কি মজা আবার আবার সবাই একসাথে খেলবো আমরা উজান তোর কি হয়েছিল রে আমি আর বাঁচতাম না রে একটা গাছের পাতার রস আমাকে বাঁচিয়ে দিল জানিস মানুষের শ্বাসে থাকে অক্সিজেন তা দেয় গাছ মানুষ ছাড়ে কার্বন ডাই অক্সাইড তাও নেয় গাছ গাছ যারা কাটে তারা মানুষের বিপদ শুধু মানুষ কেন পশু পাখিরাও সবাই এর ফলে নষ্ট হয়ে যায় গাছ গাছালি আর পাক পাখালি আসলে মানুষের সভ্যতা আর সমাজের প্রাণ শক্তি যারা সভ্যতা চান দয়া করে গাছ বাঁচান গাছ লাগান তাহলেই সভ্যতা বাঁচবে বাঁচবে মানুষ আকাশ বাতাস পাহাড় নদীর গাছালি পাখারি আকাশ বাতাস পাহাড় নদীর গাছালি পাখারি আকাশ বাতাস পাহাড় নদীর এরা প্রত্যেকেই আমাদের প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় প্রজন্মের ছাত্র ছাত্রী ওরা ওদের নামটা আগে বলুক লাইট একটা ইন্দ্রনীল দে তীর্থা ঘোষ শঙ্খদীপ হর অদিতি সেনা অনুভব সাউ আয়ুষ মিশ্র সৌহিত্তা আচার্য অঞ্জন মাহাতো পীযুষ রায় এরা কেউ স্কুলে পড়ে তোমরা পরে কেউ স্কুলে পড়ে কেউ কলেজে পড়ে আবার কেউ একেবারে কৃষক পরিবারের ছেলে একেবারে শুরুতে আপনারা ওদের একটু কাজ দেখেছেন ওখানে ওরা আমাদের যে ঐতিহ্যের অনুসারী অনেক শিল্পকলা এখনও আমরা দেখতে পাই অনেকগুলোই হারিয়ে গিয়েছে একটা রনপার ছোট্ট উপস্থাপনা আমাদের ছিল সেটা আমাদের সরঙ্গের ওই অঞ্চলের কাছাকাছি আমাদের একটি প্রতিষ্ঠান সরভুজ পূর্বেই আকাশবাণীর ঘোষক আপনাদের জানিয়েছেন যে আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা তিরিশ তারিখ থাইল্যান্ডে যাচ্ছি ক্যান্ডেল ফেস্টিভ্যালে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে সেটা এই বিষয়টা নয় আমরা শুধু এবছরই নয় দু থেকে আমার ছাত্র অবস্থায় অর্থাৎ আমার পিতার ঐতিহ্যের হাত ধরে যে গড়ে উঠেছিল আমরা নাইনটিন টু এইটটি সিক্স থেকে শুরু করে দু হাজার নয় পর্যন্ত বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছি ন্যাশনাল ফেস্টিভ্যালে দিল্লিতে এক টানা তারপর আমরা দু হাজার এক থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লোক সংস্কৃতির এবং লোকনাট্যের ঐতিহ্যপূর্ণ ভারতের প্রতিনিধিত্ব হিসাবে আমরা ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছি মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাবিলন থিয়েটারে যেটা আপনারা ইতিহাসে পড়েছেন সেই ব্যাবিলন থিয়েটারে মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অনন্য নিদর্শন সেখানে তারপর আমরা কোরিয়াতে অলিম্পিকের পরে তারপর সাউথ আফ্রিকায় তারপর চায়নায় অলিম্পিকের পরে একটা বড় কালচারাল অলিম্পিয়ার হয় দু হাজার সেটা বেইজিং এবং ওডর শহরে মঙ্গোলিয়া ইনার মঙ্গোলিয়া বিভিন্ন জায়গায় এই উৎসবগুলোতে পৃথিবীর পঞ্চাশ বাহান্ন নব্বই এই সংখ্যায় অংশগ্রহণ করে 
সেখানে এক একটা দেশের সময় থাকে খুব সুমিত উদ্বোধনের দিন তারপরে চলতে থাকে বিভিন্ন প্রদেশে সেই সুযোগটা বা সেই আমরা করতে পেরেছি আমাদের এই বাংলার হয়ে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার সেটা আমাদের ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে তারপর আমাদের নাটক ম্যাকবেদ হোক মেড সামার নাইট ডিমস হোক সেটাও পোল্যান্ডে মঞ্চস্থ হয়েছে এরকম অনেক নাটক এবছর অত্যন্ত একটি জনপ্রিয় নাটক সবগুলোই লোক ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে ম্যাকবেদ আপনারা ইউটিউব খুললে এগুলো পাবেন সেটা জাতীয় উৎসবে পরিবেশিত হয়েছে কিন্তু আমাদের পরের জেনারেশান যারা এই ঐতিহ্যগুলো জানতে পারছে না শিখতে পারছে না আপনারা চিঠির মধ্যে যে কাব্যিক আশ্রয়ে একটি চিঠির কবিতা আমাদেরকে নাড়া দেয় আমাদের সংস্কৃতিও ঠিক তাই তাই আমরা যখন চলিকে পিছে কে হ্যাঁ আই এম এ ডিস্কো ডান্সার এবং হিপ হপ নানা রকম পৃথিবীর নিজস্ব নৃত্যশৈলী নিয়ে মেতে থাকি বা সংস্কৃতি নিয়ে তখন আমরা আমাদের সংস্কৃতি ভুলে যাই সেটা শুধু এই বীরভূম নয় সারা বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাতে টুসু ভাদু ঝুমুর নানা রকম নৃত্য নাট্যশৈলী আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি সাহিত্যে যেটুকু ছিল আমাদের পড়াশোনার পর্ব চলে গিয়েছে তাই আমরা চেষ্টা করেছি পরের প্রজন্মকে ছুটির মধ্যে মানে এখন তো শুধুই পড়াশোনা আর ইনফরমেশান এডুকেশানের যুগ আমি নিজে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই বুঝতে পারি নেট পরীক্ষায় গিয়ে পিএইচডি করছে গতকালই একজন জিআরএফ পেয়েছে আমাদের ছাত্র ফোন করলো রাত্রিতে আরেকজন এসআরএফ পেয়েছে একজন এবছর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডির অ্যাওয়ার্ডও পেয়ে গেল এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে এবং সর্বভারতীয় যে পরীক্ষাগুলো হয় পড়াশোনার ক্ষেত্রে তেমনি এই রকম আর্ট ফর্মের ওপরে হয় আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর অন্তত দু চারজন পাঁচজন করে পায় এবছরও সর্বভারতীয় পরীক্ষায় ওটা নেটে দেখলেই পাবেন দুজন স্কলারশিপ পেয়েছে যারা প্রতি মাসে ছ হাজার টাকা পায় তারা সেই প্রতিষ্ঠানে গুরুর কাছে শিখবে এই রকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে কিন্তু কথাগুলো কেন বললাম যেটা আমরা বারবার বলি বিবেকানন্দরও কথা ছিল পড়াশোনার চেয়ে বেশি ফুটবল খেললেই অনেক বেশি জাতীয় চেতনা অনেক বেশি মানসিক শারীরিক গঠনটা তৈরি হয় মানুষের পূর্ণ নাগরিক হয়ে ওঠে সেইটা আমরা খুব অনুভব করেছি ছোটোবেলায় গ্রামে ওই রন পায় ছাড়া আর নদীর পারে বাড়ি হওয়ার ফলে সারাক্ষণ নদী মাঠ এইটা করে করে যখন শহরে আসি তখন আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের শিল্প অনেক বেশি শক্তিশালী তাই সেটা নিয়ে পরে অনেক কাজকর্ম করে সারা পৃথিবী বেশ কিছু দেশে করতে পেরেছি তারই একটি অংশ ওই আঙ্গিকা করে আমাদের একটি তেরো জনের দল যাবে এর মধ্যে একজন রয়েছে আমরা রওনা হব রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা এবং নটির পূজা যে নটির পূজা কান ফেস্টিভ্যালে ইন্ডিয়ান একেবারে ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম হিসাবে শ্রেষ্ঠ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল দু হাজার নয় তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সেটা দেখানো হয়েছে কারণ রবীন্দ্রনাথ একটাই ফিল্ম তৈরি করেছিলেন সেটা টালিগঞ্জে টিওয়ানে পুড়ে যায় এক বিদেশি ভদ্রলোক আমেরিকান ফিল্ম ইউনিভার্সিটির বাট কারুস তিনি ভারতবর্ষে এসে চার বছর ধরে এই কাজটা করেন এবং তার পুরো ডান্স ড্রামাটা আমাদের ওই ডান্স ড্রামার থেকেই তৈরি হয় শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে জোড়াসাঁকোতে এবং বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জে এবং আইসিসিআর হলে আমাদের মূল প্রযোজনাটাকে নিয়ে সেইটি বিভিন্ন বুদ্ধ ফেস্টিভ্যালে গিয়েছে এবং এটাও ইন্টারন্যাশনাল পিস ফেস্টিভ্যাল সেখানে আমরা এটা প্রেজেন্ট করছি শান্তির বাণী নিয়ে কিন্তু এবছরের ভারতবর্ষ প্রেসিডেন্সি হচ্ছে জি টোয়েন্টির এতে সেই কারণে প্রকৃতি নেচার নিয়ে আপনারা সবাই জানেন আমরা কি পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি তাই তাদের মধ্যে এই অওয়ারনেস তৈরি করার জন্য আমরা এই ছুটির মধ্যে যেটুকু সময় পাই ওদের এই অবসর সময়ে প্রতিদিন সেখানে শনি রবি ক্লাস হয় তার মধ্য দিয়ে ওরা হাতে কলমে এটা তৈরি করেছে দিলীপ এবং আমার এক ছাত্র এটি তৈরি করিয়েছেন এবং নিজেরা হাতে তৈরি করেছে গল্পও তৈরি করেছে ইভিন এর রেকর্ডিংও ওরা নিজেরাই করেছে যেখানে আমরা কেউ ছিলাম না এবং তার জ্বলন্ত প্রমাণ এটা যখন তৈরি হয় আকাশবাণী থেকে সমিতা আমাদেরই ছাত্রী মেদিনীপুরের 
ও সেটার শ্যুট করেছিল সাক্ষাৎকার করেছিল সেটা বোধ হয় আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হয়েছে এই কথাগুলো এই কারণে বললাম আপনারা অনেক অভিভাবক মা বাবা আপনারা এখানে আছেন এই মঞ্চে আমরা আগে লোকনৃত্যের শো করে গেছি আমরা পোষ উৎসবে করে গেছি এই সৃজনীতে করে গেছি বহুবার এসেছি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিশ্ব ভারতীতেও অনেক বার আসতে হয় পড়াশোনার কাজে পরীক্ষা নিতে অনেক কিছু করতে তাই আমাদের প্রাণটা থাকে তাই খুব আন্তরিকভাবে আমরা চেয়েছিলাম এবং সরকারের নির্দেশ মতো যে এবছর জি টোয়েন্টিতে আপনারা পরিবেশ নিয়ে করবেন সেই জন্য একটি ছোট্ট অংশ আমাদের শিশু কিশোর স্কুল লেভেলে যাতে তাদের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যায় একটা থ্রাস্ট সেই রকম দুটো বিষয় ওরা উপস্থাপনা করেছে এরপরে একটি একটু ব্যঙ্গাত্মক হলেও তীর্যকভাবে বলা আছে সেই ভূতের গল্পের উপরে আরেকটি সেটা আরেকটু পাপেটেরে পাপেট সম্বন্ধে আপনাদের ইতিপূর্বেই জানিয়েছে এবং মেদিনীপুরের অতি প্রাচীন যে পাপেট সেটা গ্লাভস পাপেট আপনারা অনেকেই আগে দেখেছেন বড় বউয়ের গল্প নিয়ে হাতে পরে পুতুল বানিয়ে করা হতো সেইটা একটা পর্ব দ্বিতীয় পর্ব তার একটু এক্সটেনশান এখানে কিছু থার্মোকল অন্যান্য মেটেরিয়াল ব্যবহার করে এই গল্পটাও ওরা ওয়ার্কশপে তৈরি করেছে এর পরের প্রযোজনা সেই রকমই সেটাও কেউ পরিবেশের নিয়ে এবং সেখানে একটু আমরা ব্যঙ্গাত্মক বিষয়কে ওদের আজকের দিনের ভাবনাগুলোকে মানে মানুষের মধ্যে ভালো মন্দ যেটা রয়েছে তাহলে সেই ভূত মানুষই গাছ কাটছে মানুষ গাছ কাটতে প্ররোচিত করছে আরেক দল মানুষ গাছ লাগানোর চেষ্টা করছে এই দ্বৈত দ্বন্দ্ব চলছে তার মধ্যে কে জয়ী হবে সেটা আপনারা জানেন কে জয়ী হচ্ছে তাই এই শিশুদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কারণেই আমাদের এই প্রয়াস সেটা যদি আপনারা আপনাদের ভালো লেগে থাকে ওদেরকে আশীর্বাদ করবেন আমরা শুধু এই কাজটা একটা সুতোর কাজ করেছি যুক্ত করার এর পরের নিবেদন সরভুজের আরেকটি পুতুল নাটক
नियम अनुजाई तुम्हें मेरे फेला महामारी प्रणाम गुरुदेव प्रणाम जय हक राजा तुम जय हक भूतरा तुम्हारा चुप कर क्या
चेले विधिर विधान बोले हम राशु दूधे बोचे औषध आविष्कार कर विज्ञानी तरह बसिर भाग मानुष बेचे जायंकर कारण पृथिवीर भयंकर समस्या कथा चलो मानुष राजा चलो चलो मानुषे जल के दूषित कर शोषण कर सुनले तो राजा एखो समय गुरुदेव बुझे मानुष राजा कि तुम्हार बुद्धि दिए देश के बाचाओ एक बचर समय दिल तुम सब बुझते चल बचर पर आसब देख जीवन पाए अच्छा तो तुम्हारे राजा प्रभु जा विभिन्न रकम प्लस फेले फेले एर फुल मारा गब परिष्कार गाच बाचाते
শোনো শোনো সব ভূতেরা আমাদের দেশে নতুন রাজা ঘোষণা করেছেন তোমরা সবাই পরিবেশের নোংরা পরিষ্কার করে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখবে আর মাটিতে মিশে থাকা প্লাস্টিক বার করতে হবে বিষাক্ত মাটি উর্বর করতে হবে তারপরে গাছ লাগিয়ে তাদের যত্ন নিতে হবে জগাই রাজা সারা বছর ধরে ভূতেদের সাথে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই দেশকে সুন্দর ঝকঝকা করে তুলেছে চারিদিকে গাছে সবুজে সবুজে ভরে গেছে শুদ্ধ বাতাস বইছে পরিবেশিত হল পুতুল নাটক সরভুজের এই পুতুল নাটকে যারা পুতুল নাচালেন তারা উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সামনে এতক্ষণ নেপথ্যে ছিলেন ওদের জন্য আপনাদের একবার জোরে হাত তালি আর সরভুজের পরিচালক ডক্টর তরুণ প্রধানকে আমি মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাবো সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান শ্রোতেয়া বাসবি গোস্বামীকে অনুরোধ জানাবো মঞ্চে উপস্থিত হবার জন্য তিনি স্মারক তুলে দেবেন ডক্টর তরুণ প্রধানের হাতে 
আর আপনাদেরকে জানাই আমাদের আজকের সর্বশেষ নিবেদনে পরিবেশিত হবে বাউল গান পরিবেশন করবেন লক্ষণ দাস বাউল আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের জি টোয়েন্টির এই অধ্যায়ে আমরা যে সমস্ত অনুষ্ঠান পরিবেশন করছি কলা মন্দিরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান শুরু বর্ষা দিয়ে শুরু হয়েছে তারপর খড়গপুরে পরিবেশিত হয়েছে যুববাণীর ইউৎসব আজ এডুফেস্ট আগামী তিরিশে জুলাই রবিবার কলকাতার আইসিসিআরের সত্যজিৎ রায় প্রেক্ষাগৃহে মহিলা সশক্তিকরণ এবং চন্দ্রাবলী রুদ্র দত্তের পরিবেশনায় গান এবং ব্লুটুথি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবৃত্তি আমরা মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আকাশবাণী কলকাতার অনুষ্ঠান বিভাগের প্রধান মাননীয়া বাসবি গোস্বামীকে তিনি সকলের হয়ে সাঁড়ুক তুলে দেবেন এই পুষ্পস্তাবক এবং সাঁড়ুক তুলে দিলেন ডক্টর তরুণ প্রধানের হাতে যে কথা বলছিলাম আমাদের পরবর্তী যে অনুষ্ঠানগুলি রয়েছে পাঁচই আগস্ট জিটি বিড়লা সভাঘরে নাট্য নির্ঝর এবং তারপর উনিশে আগস্ট কলকাতা মিউজিয়ামের সভাগৃহে শিশু বিভাগের পরিচালনায় আনন্দ কলতা আপনারা যারা রয়েছেন যারা বেতারের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগে আবদ্ধ বেতার প্রচার মাধ্যমের পাশাপাশি যদি এই দিনগুলোতে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হতে পারেন আমরা আনন্দিত হব তাই আপনাদের সকলের আগাম আমন্ত্রণ আজকের এই মঞ্চ থেকে আমরা জানালাম আর এখন আমরা মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি প্রখ্যাত বাউল সঙ্গীত শিল্পী লক্ষণ দাস বাউলকে পরিচয় নতুন করে তুলে ধরবার কোনো জায়গা নেই আর এই বীরভূম যেখানে বাউল গানের সৃষ্টি সৃজন লালন সেই বীরভূমের মাটিতে আমরা যখন উপস্থিত হয়েছি এখানকার সম্পদকে নিয়েই তো আমরা এই অনুষ্ঠানকে আজকের সাফল্যের পরিণতিতে নিয়ে যেতে বাউল সাধনা এক ভিন্ন ধারা এবং পারিবারিকভাবে এই সাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং তিনি শিক্ষিত হয়েছেন বীরভূম সেখানে আসে রবীন্দ্রনাথের কথা রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ কুষ্টিয়ায় যখন উপস্থিত হয়েছিলেন পরিচিত হয়েছিলেন গগন হরকরার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন বাউল গানের সঙ্গে এবং রবি বাউল তার সেই নামের মধ্যে দিয়েই তার এই যে মানব ধর্মের পূজারি তিনি তা কিন্তু একটি পথ পায় তার সারা জীবনের সৃজনের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথই বাউল কবিতার মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে দূরে অসততলায় পুঁতির কণ্ঠে খানি গলায় বাউল দাঁড়িয়ে কেন আছো সামনে আঙি নাতে তোমার এক তারাটি হাতে তুমি সুর লাগিয়ে নাচ সেই বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করবার জন্য আমরা মঞ্চে আসতে অনুরোধ জানাচ্ছি 
লক্ষণ দাস বাউল এবং তার সাথী শিল্পী তিনি বরণ করে নিচ্ছেন শিল্পী লক্ষণ দাস বাউলকে লক্ষণ দাস বাউলের সাথী শিল্পীরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন আমি মঞ্চে এই সুযোগে ডেকে নেব এবং আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব আজকের এই অনুষ্ঠানে ইংরেজি ঘোষণার রাহা আকাশবাণী কলকাতার একজন অন্যতম ইংরেজি ঘোষিকা আপনারা নিশ্চয়ই করতালিতে ওকে অভিনন্দিত করবেন দ্য বাউলস আর এন এনশিয়েন্ট গ্রুপ অফ ওয়ান্ডারিং মিনিস্টার্স ফ্রম বেঙ্গল হু বিলিভ ইন সিম্পলিসিটি ইন লাইফ অ্যান্ড লাভ দি বিলিভ ইন ফুলফিলমেন্ট হুইচ ইজ রিচড by loves emancipating us from the dominance of self the first mention of bowls in the history was found in a text from the 15th century ad and the bowl usually understood to mean madman or religious ecstatic and bowls often describe themselves as crazy for god today This evening we now present one of the greatest bowls we have seen and he's going to present in front of you his music Lakhundash Bauler sathi shilpi jara roichen tader shonge aro ekbar apnader porichoy kori di আপনারা নিশ্চয়ই করতালিতে ওদের অভিনন্দিত করবেন শ্রী খুলে রয়েছেন সঞ্জয় ভারুই বাঁশিতে রয়েছেন
रूपसागरे मन मानस
चोक साधना एक बार धरते मन मानस एक बार धरते एक बार धरते मन मानुष चले दियो ना देखे देखे रूप सागरे मन मानस
যে বাইতে ছিলেন তরি পাগলা ভবা ভাঙা তরিটা জলে ডুবা ডুবা দেখি নকল পাগল সকল দেশে ভোলা মন খেপা মন আসল পাগল কয় জন মনের মতো পাগল পেলাম আমি তাইতে পাগল হলেও না মনের মতো পাগল পেলাম না দেখি নকল পাগল সকল দেশে পাগল কয়জনা মনের মতো পাগল পেলাম না আমি তাইতে পাগল হলেম না মনের মতো পাগল পেলাম না সত্য মিথ্যা বোঝে না 
মনের মতো পাগল পেলাম না আমি তাইতে পাগল হলেম না মনের মতো পাগল পেলাম পাগল মেলা ভার সুধাতে যে গডল যা রাহার আর বলদ বাহন চরম বসন সর্ব মনের মতো পাগল পেলাম না আমি তাইতে পাগল হলেম না মনের মতো পাগল পেলাম না
পাগল পেলাম না আমি তাইতে পাগল হলেম না মনের মতো পাগল পেলাম না মনের মতো মনের মতো পাগল পেলাম না মনের মতো মনের মতো পাগল পেলাম না মনের মতো মনের মতো পাগল পেলাম বাঁকুড়া লাল মাটিতে সবাই যাব খাটিতে মহুয়ামদ খেয়ে করব গান হে বাঁকুড়া লাল মাটিতে সবাই যাব খাটিতে মহুয়ামদ খেয়ে করব গান মহু আমদ খেয়ে করব গান মহু আমদ খেয়ে করব গান গো গান গো মহু আমদ খেয়ে করব গান গো গান গো মহু আমদ খেয়ে করব গান বাঁকুড়া লাল মাটিতে সবাই যাব খাটিতে মহু আমদ খেয়ে করব গান মহুয়ামদের থেকে খাঁটি কাঁচি মদের কত ভাটি মাদল বাজায় দেব তা মাদল বাজায় দেব মাদল বাজায় দিব তাল গো তাল গো পাকুড়া লাল মাটিতে সবাই যাব খাটিতে মহু আমদ খেয়ে করব গান সবাই যাব খাটিতে মহু আমদ খেয়ে করব গান শুশুনিয়া পাহাড়ে কাহার ছেলে কাঁদে গো ওকে দেখে কাঁদে আমার প্রাণ শুশুনিয়া পাহাড়ে কার 
আছি আরেকটি গান বাবাদের বাবাদের ভাগ এখানে বেশি রোজ দেখছি মায়াদের ভাগ কম তো আপনি শুনতে চাইছেন দয়াবতী দরদিনী মা আসলে আমার একটু গানের ধারাটা অন্যরকম ছিল পাল্টে যাবে গাইলে ওটা তবু শুনি দিচ্ছি আমি মনে দুঃখ দিতে চাই জন্ম জন্ম তরে কুড়িলে সাধ দয়াবতী দরদিনী মা দয়াবতী দরদিনী
गुणार बोल हो कत जदि बोली बचर शत तबुना तो फुरा मायर गुणे बर्णना चोर शत तबुना तो फुरा मे गुणे बर्णना आमार माजे जगतर सरा मायर निंदा कर जरा जे जगत सरा मे जगत सरा मायर निंदा कर जरा महिम बने जगते तर मानस बोलना दयावती दरदिनी मा दयावती दयावती दरदिनी मा दयावती दरदिनी हमार दयावती दरदिनी मा दयावती दरदिनी मा दयावती दरदिनी मा स्वा 
शिल्पी जरा तर आंतरिक धन्यवाद और ये संगे आज के जी टोटी ए टू फेस्ट आकाशवाणी कलकार आयोजन तरह समाप्ति घोषणा कर With that, we come to an end of this evening's G20 Edu Fest. Thanking all of you for being with us this evening, and uh, hoping that you attend our other programs, which Koshik has already announced. Thank you again. Good night, and thank you for coming. Shagul ki shubhodatri, don't know about.